For online one-to-one -one music lessons with top musicians, visit bmusician.com. Sura School Guides 2023 to 24 edition for school orders and specimen copy. Thank you all for coming. This is a session with first-time filmmakers, debut directors. So. We have Vinayak Chandrasekhar, who did Good Night. That's the Dada director, Ganesh Babu. That's Arul Subramanian, who's made a film called Pot 2. And that is Fourth Oil director, Vignesh. Another. <laughs> I think uh, I thought this would be useful is there are many people who are saying that now the model they want to make a film. But a lot of the times on the first step in they vaguely know that okay now screen pair the no, now producer I contact Panano, now on the you know, I should try and maybe get a star. So I'm a guy. I'm saying that I want to get into direction. What is the first thing you will ask me to do? I want all of you to answer this question. Please. <laughs> so first, na actually your filmmaker first money so or interview la solid par. Ninge arthe interview Patience and perseverance are very important. Or filmmaker ke naarne kena solid. Like uh, first number try poor mayo na in any field, but especially as for a filmmaker first. And then, particular, we have a process in the type of process. We have short films in the future. We have a director, trust, and director work. So, in the process, we have to pick up the choice. But ultimately, we need a patience and perseverance for a filmmaker too. So, on the choice, I have a short film, I have an idea, I have a friend, I have a friend, I have a friend. That is personality based. That is an individual choice. This is valid. Yeah, it is valid. So, a set of rules. So, short films, you can see the films. Short films, So, everything is a valid point. Right. Sir, I don't know. I I not so the proper participate in the help So the, I mean, or, or, or ten years more I na panna film school I joined panter. Na pa already or degree murchil na. Apa already? Na visko am murchita. Ah, visko am murchita. But direction phone or abdi intrapo. I na kbalu ma indra zor sona ruto. He told me to go join a film school abdi insulta. Our kore ushe na na sona ruto. Enda director ona solli kudkar te gaga pada dikla. Fantastic point. Yeah. So I thought, okay, if you a film school, automatically meet So the line is easier. Film school is film related article. So, film school is very important. I think it helped me. I think film school is very important. Right. One point of view is film school is one of the professors who have a lot of syllabus syllabus that is not that it's invalid, but like a very old style syllabus that is 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 Indra kala kat tu, kana Indra audience kana, or or ya perih or panu edukno, we don't learn apa ni. That's one I've heard some of them. Saya nak kerja apa ni? Nana, apa paling peronda nana panir kan? Dada is a very classic film. Inni ki irikar making, inni ki irikar style kan inga Dada pating na. Na or fifteen years ago muna di, na institute la padi cah, film approach enna baru tu, cah adat nana Dada la pota. Adi inni ki purusa arni cah nak. I think it helps me actually. In a classic way, and and the or normal apa pating na, na inni kelar tulis orang tu, Dada is a white. Mid and close. Awal dah. Adem miring naga. Technical awam perasa, yaitu me panalah. Rumba advanced a yada panir koma padatlana kade yadu. Rumba classic way of storytelling dah. But adu choose pan dretko, ugu lkor knowledge gan. Ugu lkor grammar awadekin ona, ugu lkor grammar terinci. Terinci. 
ஸோ ஐ திங்க் ஃபிலிம் ஸ்கூல் போகிறது நீங்கள் எல்லாரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் கலெக்டிவாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு அது எனக்கு பர்சனலாக அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு என்னோட பெஸ்ட் சாய்ஸ் என் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் எடுத்தது ஃபிலிம் ஸ்கூல் போனது தான் நான் இது வரைக்கும் நினச்சிட்ருக்கேன் எங்கே போனீங்க நீங்கள் தரமணி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் தரமணி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன் அங்கே நிறைய பேர் நீங்கள் மீட் பண்ணுவீங்க நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கிடைக்கும் ஃபிலிம் மேக்கிங்கோடைய ஒரு ஒரு வெரைட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கே ஸோ எனக்கு அங்கே ஸ்டோரியே கிடச்சது என் ஃப்ரெண்டோட ஸ்டோரி தானே அது டாடா என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஸ்டோரி தான் ஸோ அங்கே மீட் பண்ண ஒருத்தனை ஒரு பற்றி நான் கதை தான் டாடாவும் ஸோ எனக்கு ஐ திங்க் நான் சொல்கிறது வந்து ஃபிலிம் ஸ்கூல் போங்க படிக்கிறது நல்லது படிக்கிறது என்றைக்குமே வேஸ்ட் ஆகாது ரைட் ஒரு ஸ்மால் இது ஃபிலிம் ஸ்கூல் போகிறது இஸ் இட் அன் அஃபோர்டபுள் திங் ஃபார் மெனி பீப்புள் போனால் நல்லது தான் ஸோ இட்ஸ் போனால் நல்லது பட் எனக்கு சில பேருக்கு ஒரு மா இது ஃபைனான்ஷியல் எதுவும் இருக்கும்ல இல்லை ஃபிலிம் ஸ்கூல் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தரமணியில் அவ்வளோ கிடையாது நார்மலாக ஒரு ஃபிலிம் ஷூட்டில் படிக்கிறத விட பிகாஸ் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் இருக்குது கவர்மெண்டில் நிறைய நீங்கள் ரொம்ப நாங்கள் என்னென்னா ஆரி கேமராஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அன்னைக்கு என்ன கேமராஸ் ஃபிலிமில் யூஸ் பண்ணி ஐ மீன் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சொல்லப்போனால் நான் எம்ஜிஆர் யூஸ் பண்ண கேமராலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஒரு ஒரு வைடராக நிறைய கிடச்சி ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் நான் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிலிம் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது 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 ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது எனக்கு இன்னும் நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துச்சு ஃபிலிம் ஸ்கூல்லேருந்து வெளில வரும்போது சரி ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காமும் படிச்சிருந்தேன் ஃபிலிம் ஸ்கூலும் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ரெண்டு சீனியர்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக இருந்தாங்க ஸோ சீனியர்ஸும் எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ ஃபிலிம் ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது அவங்க எனக்கு வேலை தெரியும்னு அவங்க நம்புவாங்க ஸோ சொல்லி கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது உனக்கு பேசிக்காக சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குன்றதால நான் அப்ரோச் பண்ணும்போது எனக்கு ஈஸியாகவும் எனக்குறேன் <laughs> 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 Uh, like among all these people ivanga padam already release aayiruchu oru tar padam vandu innum release aagala so i thought let's let's have him as a like a counterpoint to kind of say uh, yeah actually nanu adha sir na po ivaru mara film institute i did my engineering na mudichittu nanu tharmani film institute senior senior so so anga poyittu enak direction kedaikala so i did the sound engineering panna mudichittu i was na abbe cg side poyitan enak and graphics idhala na romba interest so மாயா அது அதுட்டு அதில் போயிட்டு பிரசாதில் போய் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ பேர்லலாம் நான் ஐ வாஸ் டூயிங் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அப்போது சென்னையில் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் கல்ச்சர் கிடையாது நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது எந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீயில் வாவ் ஓகே ஸோ மினி டிவி எங்கள் ஃபுட்டேஜ் நாங்கள் பார்க்குறதுக்கே பத்து பதினஞ்சு நாள் ஆகும் எது ஓகே ஷார்ட்டு இது ஸோ பேர்லலாம் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் லைக் சிஜி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆட்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் சில ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுவோம் பண்ணிவிட்டு எடிட்டே பண்ண மாட்டோம் ஊட்டி வச்சுருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் போச்சு அட் ஒன் டைம் சிஜி அப்படியே போயிடும் நமக்குள்ளே அப்படியே இழுத்துருன்ட்டு ஐ குவிட் பண்ணிவிட்டு ஐ வாஸ் ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அட் ஒன் டைம் நான் வெளியே வந்துட்டேன் ஸோ இன்ஸ்டியூட் அண்ட் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் இது ரெண்டும் தான் எனக்கு நான் ஐ ஃபெல்ட் யார்ட்டையும் ஒர்க்கும் பண்ணல ஆக்சுவலி ஸோ ஓகே ஜாப் அப்படி இப்படியே போயிட்டு இருந்தது அட் ஒன் டைம் ஐ ஜம் டென் டூ பட் ரைட் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஈவன் தோ யாரோடய ஒர்க் ஏடியாக ஒர்க் பண்ணலன்னா கூட நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியிலே கொஞ்சம் நிறைய இருந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மாதிரி நிறைய கான்டாக்ட்ஸ்லாம் யூ காட் ஆமாம் இன்ஸ்டியூட் பேஸ் அது அது ரொம்ப நல்ல பேஸ் தான் ஆக்சுவலி ஒரு சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் அமேசிங் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் நல்ல நல்ல கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் சிஜி பிரசாத்தில் அங்கே வந்ததுனால ஸோ அங்கேயும் எனக்கு ஸோ டெக்னிக்கலாக வி வேர் எனக்கு அது கொஞ்சம் நல்ல நாலேஜ் கிடைச்சிது ரைட் ஸோ ஸோ இந்த படம் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த அந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் முடிச்சுட்டு யூ சேட் ஐ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங்காக இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே அது ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டோம் சார் ஸ்கிரிப்ட் இதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட்னு ஒன்று எழுதும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இது வந்து ஜஸ்ட் லாக்டவுனில் ஹேப்பன் ஆனது ஹேப்பன் ஓகே இன்னும் அது ரீசன் நான் ஏன் கேட்டேன்னா இப்போது வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கான ஒரு ஏர்னிங்ஸ் வேணும் இல்லை பிகாஸ்
ஆனா கத்து கொடுக்க முடியுமான்றது எனக்கு யூ டென்ட் கோ டு ஃபிலிம் ஸ்கூல் யா ஐ டென்ட் கோ டு ஃபிலிம் ஸ்கூல் நான் ஐ டிட் மை இன்ஜினியரிங் ஏனா நம்ம ஐ டோன்ட் திங்க் ஹேவ் டு சே தட் ஐ திங்க் எவரிபடி ஹூ கம்ஸ் டு தி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி டஸ் இன்ஜினியரிங் சோ அது இன்னும் சொல்ல தேவே இல்ல நான் நினைக்கிறேன் சோ நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணி கத்துக்கிறதுல இருந்து கிடைக்கிற knowledgeன்றது இட் இஸ் இம்பிரிண்டட் நம்ம அது வந்து தொலைக்கவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு க்ளோஸ் அப் எடுக்கும் எடுக்கணும்ன்ற போது உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப் என்ன பண்ணுறோம் கேமரா தூக்கிட்டு உங்க மூஞ்சிக்கு நடு பின்ன பக்கத்தில் வச்சுக்கிறேன் நான் அது போட்டு எடிட் பண்ணி வேற யார்ட்ட காமிக் போது தான் சொல்லுவாங்க டே நீ க்ளோஸ் அப் நான் கேமரா அங்கே எடுத்துகிட்டு போக தேவையா லென்ஸை மாற்றலாம் யூ நோ யூ கேன் லென்ஸிங்கில் யூ கேன் அச்சீவ் தட் க்ளோஸ் அப் அப்படின்னும் போது தீஸ் திங்ஸ் தட் உங்களுக்கு உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அந்த பேசிக்ஸ் வந்து போகவே போகாது அண்ட் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் யூனோ யூடியூப்ல இருக்கிற நாலேஜ் பேஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது தெர் இஸ் நோ ரீசன் ஒய் அ பர்சன் ஷுட் நாட் மேக் அ ஷார்ட் ஃபிலிம் ஈவன் இஃப் யூ ஃபெயில் இல்லை இட் வில் பி அ இன்எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபெயிலியர் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு மேக் அ ஷார்ட் ஃபிலிம் அது நீ வெளியில் காமிக்கலனா கூட பரவாயில்ல இஃப் அந்த ஸ்டார்ட் டு எண்ட் அந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா சினிமான்றதும் அதே தான் ஜஸ்ட் தட் யூஆர் டாக்கிங் எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ் ஆக்டர்ஸ்ன்ற போது so enakku i have always felt short films is is the way to right. learn the craft enakku yaar to idea ponu nu ennikkume enak thonnadilla but i have always felt i wanted to go to a film school angiye poi kattuknu nradha vida that environment illa to be with like minded people imagine inga kaalila poi te saandra varaikku cinema pathiye yoshu cinema pathiye pesunradhu adu definitely avangala vande oru unga taste unga sensibilities inno vande you know it is help to it abdin that is something that i have always missed given a chance i'll go back in time and uh, be a part of one film school right but if or if you weigh the two ninga enna solreenga na i would say you are saying short films is more valuable than film school in your experience yes yes, yes in my experience yeah kandipa definitely right. right so let's say this person wants to take a short film right uh, what is the budget he is looking at எதுவுமே தேவையில்லை அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இல்லை பட் ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ எல்லாருமே கனெக்டடாக இருக்கும் எல்லாருமே சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கும் எல்லாருக்கும் பேசிக் ஃபோன்ஸ் இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எடுத்தோன்னே நான் அவார்டு வாங்குற ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் எடுப்பேன் உட்காந்திங்கன்னா தட் தட்ஸ் நாட் கோன் ஹேப்பன் ஒரு பேசிக் கதை எழுதி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு உங்கள் வீட்டில் ஷூட் பண்ணி எல்லாமே யூ கேன் பாரோ யூனோ ஆஸ்க் ஃபேவர்ஸ் பண்ணி ஒன்று எடுத்து பா பார்த்தா அது நீங்கள் வெளியில் காமிக்கிறீங்க காமிக்கலன்றது இட்ஸ் அப் டு யூ but at least you know what the process is you know what enna la mistakes pandro enga work avud enga work avu ungale theriyama or moment of brilliance nadakum epime or cinema endavadhu ninga or or creative pursuit la there will be one happy accident it is given right so adu panningna adilirund ungalku vara confidence and knowledge indrudu definitely vandu ungalku adut adukapra you will know you will figure out okay idu panno idu work agala idu moolama avara na meet panna avarta kekkala and i think selavu selavu pannama definitely or short film edukalam sir right so you basically saying i can put out an ad on facebook saying looking for people to make a short film and amari solittu then we can all just gather together discuss make a short film 100% zero cost 100% and you're saying that's very valuable absolutely sir okay kandipa edha kattupinga okay all right ninga ellarume first film pannumbodhu the like when you thought of the script that is na idha dhaan vandu not let let's give and go before that that is ஒன் லைன் போடலாம் லைக் இதுதான் என்னோட என்னோட படங்கிறது இதுதான் இதை பற்றி தான் நான் படம் பண்ண போகிறேன் இந்த படத்தை ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களாங்கிற ஒரு மைண்ட் வாஷ் போயிட்டு இருந்ததா இல்லை ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு இந்த படம் பண்ணணும் இது எனக்கு வந்து ஐ ஃபீல் தட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு மேக் ஐம் கோன் டு மேக் திஸ் ஃபிலிம் இல்லை அது அதான் நீங்கள் நினச்சிங்களா எவ்ரி ஸ்கிரிப்ட் அதை ஆரம்பிக்கிறதுமே ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட் நம்மளை இன்சை எக்ஸைட் பண்ணும் எதர் இட் மேபி அ சாங்காக இருக்கலாம் ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இருக்கலாம் ஒரு புக்காக இருக்கலாம் ஒரு பெயிண்டிங்காக இருக்கலாம் எனக்கு ஆஸ் குட் நைட் பொறுத்த வரைக்கும் குரட்டங்கிறது குரட்ட ரொம்ப பொதுவான விஷயம் எங்கள் அண்ணன் பயங்கரமாக குரட்ட விடுவார் ஸோ அங்கே தான் இனிஷியேட் ஆச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது அண்ட் மோர் பர்சனல் இஸ் மோர் க்ரியேட்டிவ்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அது ஃபஸ்ட் அது எக்ஸைட் என்ன ஃபஸ்ட் எக்ஸைட் பண்ணுச்சு என்ன ஒரு விஷயம் எக்ஸைட் பண்ணுதான்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அதை எழுதும்போது நமக்கு நமக்கு எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன எக்ஸைட் பண்ணுற விஷயங்களாக நம்ம தேடி தான் ஸ்கிரிப்டை ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது இட்ஸ் கேல்குலேட்டிவ் மூவ் தான் அது ஒன்ஸ் நம்ம தேட்டரில் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு பிடிச்சது ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம இது பண்ண முடியும் மீட் ஆச்சுன்னா வேறு என்ன சேஃப் ஜோன் மீட் ஆகலைனா மீட்டு ஷிஃப்ட் த ஜாப்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஜாபா ஓகே சார் அதுதான் சார் எக்ஸைட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக ஒரு ஐடியாவ
பெருசாகிட்டே இருக்கும் ஓ தி இயர்ஸ் நானும் சீன்ஸாகவும் அதை டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இப்போ இந்த கதைக்கு இது வச்சா நல்லாயிருக்கும் இது வச்சா நல்லாயிருக்கும் அந்த ப்ராசஸும் சப்கான்ஷியஸாக நடந்துகிட்டே வரும் ஸோ அது ஒரு ப்ரொடியூசரோட டேபிளுக்கு போகும்போது ரீ கிரியேட் ஆகிடுது அவ்வளோதான் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாவாக மாறுது ஸோ இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு ஐடியாவாக மாறுது யூ ஹாவ் ஒன் ஸ்பார்க் அண்ட் யூ சே இது தான் நான் பண்ண போகிறேன் அது மாறுது அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட போகிறது எப்படிங்கிறத கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ஆக்சுவலி இப்போ பட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் நம்ம நிறைய பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ அது தள்ளி போயிட்டே இருந்தது டிட் இன் ஹேப்பன் ஒன்று ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் ரெண்டு ப்ரொடியூசர் வந்தாங்க அண்டு பட்ஜெட் உட்காரில் ஃபஸ்ட் ட்ராஃப்ட் எடுத்து பார்த்துட்டோம் பட்ஜெட் உட்காரில் எங்களால் ஸ்க்வீஸ் பண்ண முடியல ஸோ ஒன் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து இல்லை அது தான் பண்ணணுங்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து ஓகே என்னோடய ஃபண்டுக்கு நீங்கள் எதாவது பண்ணுங்கள் எனக்கு அது தான் இல்லை எது வேணால் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் பட்ஜெட் அண்ட் இது வந்து அப்படியே ஒரு இண்டிபெண்ட் மூவியாக மாறிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் விச ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்தது ஆக்சுவலி ஸ்கிரிப்டிங் வந்து நார்மலாக ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ரொடியூசருக்கு பண்ணுறதோட இது வந்து ஏன்னா எல்லாமே ப்ரொடக்ஷனில் ஆரம்பித்து எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப பட்டுக்கு வந்து எனக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மாதிரி அமையல ஸோ அது அப்படியே சேஞ்ச்டு சொன்ன மாதிரி நிறையா டேலண்ட்ஸை புல் பண்ணோம் அண்ட் ஒரு ஒரு க்ரௌடு ஃபண்டிங் கொஞ்சம் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டோம் தென் ஃபண்டிங் இல்லை ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் புல் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த எனக்கு இந்த படம் நடந்தது ஸோ மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ரா ப்ரா ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஐ திங்க் ஐ டின் டு கோ ஸோ இது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் இருக்காருல்ல தட் இஸ் நான் இவ்வளோ பணம் போடுறேன்னு சொல்கிறாரு கான் யூ சே ஓகே இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ தேவை என்னால் இப்போ அந்த படத்தை பண்ண முடியல லெட் மீ சீஃப் வேறு ஏதாவது ஒரு படம் இப்போ பண்ண முடியும் அதுவும் நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா பிகாஸ் அதர்வைஸ் யூஆர் லுக்கிங் அட் இங்கேருந்து கொஞ்சம் காசு அங்கேருந்து கொஞ்சம் காசு இங்கேருந்து கொஞ்சம் காசு என்று வெவ்வேறு இடத்துக்கு போகிறீங்க அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸில் ஆமாம் சார் டிஃபிகல்ட் தான் பட் என்னென்னா டெட் எண்டு ஸோ இவருக்கு வந்து இந்த கதை இப்போ பிடிச்சிருச்சு இப்போ பட் டூ ஸ்டோரி வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசருக்கு பிடிச்சிது ஏன்னா சின்ன பட்ஜெட்டு ஸோ எப்படியாவது நாங்கள் முடிச்சிடலாம் தான் பிளான் பண்ணோம் ஸோ ஷூட் வரைக்கும் நாங்கள் எப்போவுமே பிளான் வீடு கட்டுறது சினிமா எடுக்கிறது பிளான் பண்ணுவோம் பட் இட் வில் நாட் ஹேப்பன் அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே ஸோ நாங்கள் ரொம்ப மின் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் புல் பண்ணுவோம் நாங்கள் யோசிக்கல ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஸோ முடிச்சிடலாம் நம்ம எப்படியும் ஃபஸ்ட் காப்பி எடுத்துடலாம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பட் ஷூட்டுக்கு தான் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது ரைட் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் மற்ற ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாலும் அவங்க ஒத்துக்கல ஓகே இது இது லாக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ இட் வாஸ் ஃபைனலைஸ்ட் அப்போவே இன்னொன்று நாங்கள் பண்ணது என்னென்னா ஒரு சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் எயிட்டி லேக்ஸ் ஒரு படம் பண்ணி அது ஒரு பிச் பண்ணி அது ஒரு ஆறு மாதம் நம்ம வெயிட் பண்ணி நம்ம அந்த ஃபண்டிங் பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்னால அது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எங்களுக்கு ஸோ நாங்கள் பிளான் பண்ணுறப்பே இது சிக்ஸ்டி லேக்ஸை விட கம்மியா ஆமாம் சார் ஓ வெரி 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 மினிமல் ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக எனக்கு தோணுச்சு புது ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாமே நாங்கள் எங்கள் டீமே நியூ டீம் தான் ஸோ பட் இந்த பட்ஜெட்டில் எப்படியாவது நம்ம வெளியே கொண்டு வந்து ஆக்டர் தான் ராதிகா பிரசித் எஸ்டாப்ளிஷ் கொஞ்சம் ஆமாம் இப்போ அவங்க ஆமாம் இப்போ ரிலீஸ் ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் எங்களோட ட்ரம் கார்டு அந்த சின்ன பட்ஜெட் இதுக்குள்ளே முடிச்சுட்டா நம்ம வெளியே வந்தார் லேட்டானாலும் நம்மளால் தாங்க முடியும் இந்த பட்ஜெட்டை அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் விக்னேஷ் யூ சி இப்போ வந்து ஒரு 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 படத்தை வந்து லைக் லைக் யூர் டேக்கிங் போர் தொழில் எடுத்துக்கலாம் அந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு சர்ட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் யூ நோ இன் யுவர் மைண்ட் இதுக்கு வந்து இவ்வளோ பட்ஜெட் தேவைப்படும் தெரியும்ல யூ ஹாவ் யூர் ஸ்கிரிப்ட் வாட் யூ டூ யூ கோ யூ கீப் நாக்கிங் டோர்ஸா லைக் யூ கீப் சேயிங் ஐம் பிச்சிங் இட் டு திஸ் ப்ரொடியூசர் ஐம் பிச்சிங் இட் டு திஸ் ப்ரொடியூசர் அந்த மாதிரியா லைக் இஸ் தட் ஹவு இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆமாம் சார் லைக் ஒன் திங் தட் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் இஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு இவர் தான் ஆக்டர் இவர் தான் எடிட்டர் இவர் தான் மியூசிக் டைரக்டர் நம்ம நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ ஐ திங்க் த ப்ரொடியூசர் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு சூஸ் கேர்ஃபுல்லி மீனிங் அந்த ப்ரொடியூசரோட பாடி ஆஃப் ஒர்க் என்ன வில் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே அவங்க வில் தே பி
you know, eventually want to uh, realize it. இல்லைனா இப்போ அதுக்கு செட்டே ஆக மாட்டாங்கன்னா நம்ம போகிறது நம்ம டைமை வேஸ்ட் அவங்க டைம் வேஸ்ட் எப்படியுமே யூ நோ தட் அவங்க அவங்க பாடி ஆஃப் ஒர்க் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த மாதிரி படங்கள்னா தே தே நாட் யூ நோ என்கரேஜ் அப்படின்றது தெரியும் போது ஸோ அப்படி பண்ணிவிட்டா ஐ திங்க் இட்ஸ் 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 ஈவன் மோர் ஈஸியர் அதுவும் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துக்கும் போக வேண்டியதான் பட் அட்லீஸ்ட் டு பிகின் வித் ரைட் அண்ட் லக்கிலி யூ ஃபவுண்ட் ஓ வித் வித் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் இஸ் எவ்ரி எனி டைம் ஆஃப் ஃபிலிம் ஹேப்பன்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் தட் அந்த மீட்டிங் நடக்கிறதுனால தான் ரைட் இது வந்து நான் எல்லாருக்கிட்டுமே கேட்குறேன் இன்சிங் ப்ரொடியூசர்னு சொன்னேன் பட் என்ன தான் இன்சிங்காக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து தேல் பி லைக் ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபில் மேக்கர் ஸோ மேபி தேர் நாட் ஸோ மச் இன்டியூன் வித் த மார்க்கெட் அவங்க தே மே ஆல்சோ சஜஸ்ட் சம் திங்ஸில் தட் இதை வந்து மேபி கொஞ்சம் இப்படி பண்ணலாம் இல்லை மேபி இந்த ஆக்டரை காசு பண்ணலாம் ஆர் மேபி சம்திங் எல்ஸ் ஐ டோன் ஜஸ்ட் லைக் வாட் எவர் இட் இஸ் ஹவு டூ ஹேண்டில் தோஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் டியூ சே ஓகே அவங்க மூணு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா நான் ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் இஸ் தேர் like a give and take eppadi how do you actually na ennoda good night experience tha ena first film ennoda experience enna achana to be frank ella almost good night ellame reject dhan pannanga first of all so enak projects neengala avaru mari or list potu idu pannala list la po ena enak ena endha list lume illa naan so a list potu namak po enga ponalum just poi epdiyadu or chance kadachiruma like epdiyadu nammala and edavadhu indha scene ku sirichiruvaangala indha scene ku எப்படி அது எமோஷன் ஆகிடுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோட தான் போவோம் அது மோஸ்ட்லி நடக்கலை ஸோ குட் நைட் எப்படி நடந்ததுன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பண்ணலன்ட்டாங்க ஐ வென்ட் டு டு டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷ் படம் தான் ஃபீல் குட் லைக் அந்த ப்ராசஸ் ஃபீல் குட்டாக இருக்கு அது எல்லா எல்லா ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்டர்ஸுமே சொல்கிறது தான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஸோ என்னாச்சுன்னா ப்ரொடியூசர் யுவராஜ் கணேசன் இஸ் மை ப்ரொடியூசர் என்னோட பிரதர் பிரதர் ஃப்ரம் மனதர் எல்லா லைஃப்லையும் ஒரு இம்பார்ட்டன் பர்சன் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு நாள் லைக் அழுதுட்டு தான் இருந்தேன் அழுதுட்டு லைக் சொல்லலாம் அது ஒன்று தப்பு லைக் எனக்கு என்னமோ ஒர்க் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் ஷிஃப்ட் த ஜாப்னா நான் சினிமா விட்டு போகணுன்னு சொல்ல மறுபடியும் வி நீட் டு ஸ்க்ராச்லேருந்து நம்ம திரும்ப ஒரு டேரக்டர்கிட்ட போய் சேரணும் இல்லை அகைன் ஒரு பைலட் ஃபிலிம் பண்ணணும் அதுக்கு க்ரௌண்ட் ஃபார்மிங் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகணுமோ அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அவர் ஜாலியிட்ட யாருமே இல்லை நான் பண்ணுறேன்டா அப்படின்பாரு சும்மா கலாய்க்காதானா அப்படின்ட்டு எழுஞ்சு போயிட்டேன் ஆக்சுவலி ஹி அதுக்கப்புறம் ஹி கடன் வாங்கி அண்ட் தென் ஹீ ஸ்டார்ட் த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அப்புறம் அவரோட ஃப்ரெண்ட் மகேஷ்னு உள்ளே வந்தாங்க ஸோ குட் நைட்டுக்காக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியே ஆரம்பித்து அப்படி இதாகவும் உதயலு ஸோ ஸோ இப்படி தான் எனக்கு நடந்தது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்படி இருந்தது ஸோ நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்தது ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஜாலி ஆகிடுச்சு ஓகே போனோன்னே இந்த சீனுக்கு அவங்க அப்படி லைட்டாக அப்படி ஒரு மாதிரி இது பண்ணாங்கன்னா சரி ஒர்க் ஆகல நம்ம இன்சைட்டிங் இன்சிடென்ட் இந்த க்யூட் மீட் மூமெண்ட்டை நம்ம ரசித்து சொல்லுவோம் சாப்பிட்டு வந்துடுவோம் அப்படிமாங்க சரி ஓகே க்யூட் மீட் ஒர்க் ஆகலை போல் ஸோ அது அது மாதிரி ஜாலி ஆகிடுச்சு ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அது 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 பட் அது இன்னவே அது தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு மெச்சூரிட்டியை கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அதான் அகைன் இந்த பர்சிவரன்ஸ் அண்ட் பேஷன்ஸை நமக்கு அகைன் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னவே இது இப்படி தான் குட் நைட்டோட பேக் ஆஃப் த ப்ராசஸ் இருந்தது எனக்குறாங்க <laughs> 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 ஃபஸ்ட் டைம் ஃபிலிம் மேக்கராக அந்த அந்த ப்ரெஷர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குன்றதுல எனக்கு ஐடியா இருந்துச்சு நிறைய இடத்துல சி அந்த காம்ப்ரமைஸஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் அந்த காம்ப்ரமைஸஸ் கூட என் மீட்டரில் நான் என்ன அதை ரீக்ரியேட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் பண்ணுவேன் தவிர அப்படியே கதையை சாப்பிட்டு வச்சு பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே அவங்களும் சஜஸ்ட் பண்ணலை சில விஷயங்கள் வரும் நம்ம அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம ரெஃபரன்சஸ் கொடுப்போம் இல்லை இல்லை இது ஒர்க் ஆகாது ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதையும் மீறி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபார் இன்னொரு பெரிய பிக்சர் இருக்கும் நம்ம அடுத்த வர படங்களுக்காக ஃபஸ்ட்டு சில படங்கள் பிகாஸ் நான் இன்றைக்கி அதான் சொல்கிறேன் நான் நிறைய காம்ப்ரமைசஸ் டாடலில் பண்ணேன் பண்ணிங்கன்னு நான் பண்ணேன் நான் டாடலில் நிறைய காம்ப்ரமைசஸ் பண்ணேன் நிறைய நடந்துச்சு பட் இன்றைக்கி இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி என்னை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச படத்தை எடுங்க காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நான் பண்ணதுனால தான் எனக்கு இன்றைக்கி இது நடக்குது எனக்கு இது நடக்கும்ன்றது ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்துச்சு ஸோ சில இடங்க நிறைய இடங்களில் அவங்களோட எல்லாமே ரொம்ப இன்சைனான சஜஷன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க நான்
பிகாஸ் நான் அந்த கேரக்டர் வந்து சௌபின் ஷா இரு மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணணும்னு இருந்தேன் ரொம்ப சீரியஸாக அதை டிசைன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்போது அப்படியே தலைக்கில் போட்டு வீட்டு யூசர் வந்து நிற்கிறாரு அது அப்போ நான் எனக்கு அது புரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அது என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பண்ணி பார்த்தேன் இன்றைக்கி எனக்கு என்னென்னா அவர் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஆக்டர் அதுதான் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் அவர்கிட்ட ஏ அடுத்த படத்துலேயும் அவர் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அது தப்பாகவே தான் இருக்குன்றதில்ல சில விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிறது அது உங்களோட கிளாரிட்டி தான் நீங்கள் எப்படி அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கான பயம் ஒன்று மேஜராக இருக்கும் ஏன்னா காசு போடுறவங்களுக்கு அது இருக்கும் பயங்கரமாகவே இருக்கும் ஏன்னா கவின் அப்படின்ற ஒரே ஒரு ஃபேக்டரை வச்சு தான் அந்த படமே மூவ் ஆகி போய்ட்டு இருக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போது அவங்களோட மைண்ட் ஸ்டேட் என்னவாக இருக்கும் பத்து லட்ச ரூபா கூட பெரிய காசு தான் அன்னைக்கு நான் சொன்ன அமௌண்ட் கொஞ்சம் பெருசுவேன் சில விஷயங்கள் பண்ணலாம் அது வரும் ஃபஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு அது ரெடியாக இருக்கு அவ்வளோதான் அது டாடாவில் வந்து அப்படி ஒன்றும் நான் வந்து ஹிஸ்ட்ரியோ ஏதோ நான் பண்ணல அதை மாற்றி சொல்கிறதுனால பெரிய எனக்கு எதோ தப்பாயிடுமோ அப்படின்றதுலாம் காம்ப்ரமைசஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பேஸஸ் இருந்துச்சு அதை ஏ மீட்டரில் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் அடுத்தடுத்து படங்களில் அதை நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிப்பேன் இருக்கும் பட் கம்மி பண்ணிப்பேன் ஓகே காம்ப்ரமைஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கும் சார் அது பேண்ட் வித் அந்த நம்ம எது வரைக்கும் எதெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் ஸோ இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் வைஸ் எனக்கு நிறையா நான் எழுதுகிறப்போ இருந்த லொக்கேஷன் வந்து எனக்கு கிடைக்கல பட் இது மாதிரி சின்ன சின்னதெல்லாம் நடந்தது பட் ஒரு பாயிண்டில் வந்து நாங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் லீடு ஹீரோயின் ஒரே சிங்கிள் கேரக்டர் மூவி கிடைக்கல தேடிகிட்டே இருக்கும் எங்களுக்கு பட்ஜெட்டும் முக்கியம் நாங்கள் நினச்ச அந்த கேரக்டரும் எங்களுக்கு கிடைக்கல ஏடி வந்து சும்மா ஒரு ட்ரெய்லர் அவன் எடுத்த ஒரு டீசர் ஒன்று காமிச்சார் அதை பார்த்தோன்னா நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதுதான் மீரா அப்படின்ட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பட் கேமராமேனில் ஆரம்பித்து ப்ரொடியூசர் ஆரம்பித்து யாருமே கன்வின்ஸ் ஆகலை ரெண்டு பேர் தான் ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறோம் எல்லாருமே அந்த அதர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஓகே பண்ணுறாங்க நான் பர்டிகுலர் மா பார்த்தோன்னே மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன் அந்த சீன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஓடுது அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னா அவங்கள உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு சின்ன டீம் தான் இத்தனைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பட் அதே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஃபஸ்ட் நாள் ஷூட்டு பார்த்துட்டு தான் எல்லாருமே ஹாப்பி ஆனாங்க இது உன்னோட கால் நீ எடு கடைசியாக வந்து ஓகே நீ இவ்வளோ தூரம்னா அது உன்னோட இது ஹிட் ஆனாலும் நீ அவங்க ஃப்ளாப் ஆனாலும் நீ தான் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் எது எது நம்ம வந்து நம்ம படத்தை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு மேஜரான காம்ப்ரமைஸ் நான் இதில் மாற்றிருந்தேனா அவ்வளோதான் ஹீரோயின் நான் மாற்றிருந்தேன்னா கஷ்டந்தான் படம் வந்து உட்காந்துருக்காது ரைட் அதான் சார் இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் உள்ளே போயிட்டாலே இட் இஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் காம்ப்ரமைசஸ் எவ்ரி டே ஒரு காம்ப்ரமைஸ்ன்றது நடக்கும் கணேஷ் சொல்ல மாதிரி சிலது உங்கள் ஃபேவர் இல் ஹேப்பன் இன் யோர் ஃபேவர் ஆல்சோ பட் கடைசிக்கு என்னென்னா யூ ஹாவ் டு பிக் யூர் பேட்டில் சார் நான் டென் ஜீரோன்னு தான் ஜெய் பண்ணி உட்காந்திங்கன்னா நடக்காது சிக்ஸ் ஃபோர் இஸ் ஆல்சோ விக்ட்ரி அந்த மாதிரி எங்கே நீங்கள் பிடிவாதமாக இருக்கணுமோ அங்கே பிடிவாதமாக இருந்துட்டு யூ லெட் தெம் வின் அ ஃபியூ ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் அப்படி அந்த ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி போகிறது வந்து எப்பயுமே நல்லது அது எல்லா படத்துலையும் எல்லா ஃபில்ம் மேக்கருக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயந்தான் பட் உங்கள் படங்கள் எல்லாமே வந்து அஃப்கோர்ஸ் யோர் ஃபில்ம் இஸ் நாட் அவுட் யட் வில் ஹோப் ஃபார் அ குட் குட் ரிசெப்ஷன் ஃபார் இட் பட் உங்கள் படங்கள் எல்லாமே வெரி வெல் ரிசீவ்ட் ஃபில்ம்ஸ் தியா ஹிட் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாத் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி பெட்டர் தென் மெனி ஆஃப் த பிக் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் டியூ ஃபீல் லைக் வென் யூஆர் டூயிங் த செகண்ட் ஃபில்ம் டியூ ஃபீல் லைக் லைக் ஒரு மாதிரி ஒரு நர்வஸ்னஸ் தட் லெட் மீ ஆஸ்க் யூ அ வெரி ஒரு மாதிரி பேட் கொஸ்டின் பட் பட் ஐம் வெரி கியூரியஸ் இஸ் இட் பெட்டர் டு ஃப்ளாப் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் கெட் யூ நோ கெட் டு த யூ நோ லைக் தென் யூ நோ தட் ஓகே நவ் ஐ ஹேவ் டு கோ ஆப் பட் தென் யூ ஸ்டார்ட் இட் தேர் தென் ஹவு டு யூ ஃபீல் ஃப்ளாப் ஆயிருந்தாங்க வந்திருக்கவே மாட்டாங்க சார் ஜோக்ஸ் அபார்ட் லைக் அந்த ரிசல்ட் எடுத்துக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன் சார் லைக் எவ்ரி ஃபிலிம் இஸ் அது ஒரு ஒரு படம் தான் அது இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஸோ ஒரு படங்கிறது அந்த படத்தோட ரிசல்ட்டுங்கிறது அந்த இப்போ குட் நைட்னால் குட் நைட்டு தான் டாடானா டாடா தான் ஸோ நம்ம அடுத்து போகும்போது அகெயின் ஸ்க்ராச்லேருந்து நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்ட்லிம் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஆனஸ்டாக இருக்க முடியும் இந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறது வேலை செய்யும்போது மோர் ப்ரிசைஸாக ஒர்க் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஸோ ப்ராசஸை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் பெட்டர் நினைக்கிறேன் ரிசல்ட் ஃபைன் ஹிட்டானா ஹாப்பி
சொல்கிறது ஈஸி பட் ப்ராசஸ் இது எப்படி பண்ண இது எதிர்பார்த்து பண்ணலை ரைட் வி வாண்டட் டு டெல் குட் ஸ்டோரி மேக் அ குட் ஃபிலிம் அதில் தான் கவனம் இருந்தது அதே மாதிரி அடுத்த படத்தை அதே மாதிரி அப்ரோச் பண்ணி வாட் எவர் இட் கம்ஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் இட் ரைட் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல உங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் படமாக அமையலன்ட்டு அது வந்து நீங்கள் அமையலன்னு சொன்னீங்க பட் சில பேர் வந்து நிஜமாகவே வந்து தே வாண்ட் டு பீ அன் ஆஃப் பீட் ஸ்பேஸ் லைக் இப்போ தமிழ் ஒரு ஒரு ஸ்மால் பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள் வந்து தே ஆர் டூயிங் இப்போ கூழாங்கல் அந்த மாதிரி படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்பேஸில் தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் தட் இஸ் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் வாண்ட் டு பி இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் அவங்களுக்கு வந்து நான் நீஷ் படம் ஃபெஸ்டிவல் படம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அந்த ப்ராசஸ் என்ன வாட் இஸ் தட் அட்வைஸ் இல்லை இல்லை உங்கள் அனுபவம் பற்றி லைக் லைக் யூ ஹேவ் சம் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சார் ஏன்னா நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் போகலை அப்படின்னா ஸோ நம்ம எவ்வளோ போடுறோம் அப்பார்ட் கிரியேட்டிவிட்டி ரைட்டிங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி யாராவது ஒருத்தர் ஃபண்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க மேபி அவருக்கு கதை பிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை அவருக்கு அந்த ஆசை இருக்கலாம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் போகணுன்னு ஸோ ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தெரிஞ்சுக்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் இது வந்து செலபிளாக இருக்கும் எப்படி ரெவன்யூ எடுக்கலாம் ஸோ அது அந்த ஆரண்டி வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் போகலைனா ஸோ அதுதான் இப்போது நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிச் பண்ணுறோம் பட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் பிச் பண்ணுறோம் ஒரு டீ தியேட்டர் தேட்டருக்கெல்லாம் காமிக்கிறோம் பட் அப்பாட் இது தள்ளி போயிட்டே இருக்குது நம்ம சும்மா வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ இதில் என்னென்னலாம் எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போகலாம் படத்தை அதை வந்து நம்ம இன்னும் நாங்கள் முன்னாடியே பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னும் எங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ப்ராசஸ் ஸோ டே அண்ட் ரெவன்யூ அது ரொம்ப முக்கியம் படம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைனான்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆமாம் சார் இப்போ ஆர்என்டி சொன்னீங்க அது என்ன எக்ஸாக்ட்லி இல்லை சார் ஆர்என்டினா இது எந்தெந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு அனுப்பலாம் ஸோ எப்படி அனுப்பலாம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லேருந்து நமக்கு எது இதெல்லாம் ரெவன்யூ கிடைக்கும் பெய்டு ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஃப்ரீ ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இப்படி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் நம்ம ஓரளவுக்கு எடுக்கலாம் ப்ரைவேட் ஓடிடிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அது பேப்பர் வியூ அந்த டிக்கெட்ஸ் வாங்கி ஸோ இந்த மாதிரி யாரையாவது அப்ரோச் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்களா தட் இஸ் இப்போ நீ இப்போ மூவி சயின்ஸ்னு ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு படத்தை போட்டால் ஒரு நூறுரூபாக்கோ இரநூறுபாக்கோ போட்டு யூ கேன் வாட்ச் அ ஃபில்ம் பட் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்களா பார்க்குறது இல்லை சார் நம்ம சும்மா படத்தை போய் கொடுத்தா மட்டும் பார்த்தது நம்ம சைட்லேருந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டே டெய்லி ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணோம் அது நம்ம ஒரு வேலையாக வச்சுக்கணும் காலையில் இருந்துச்சுனா ப்ரொமோஷன் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி புஷ் பண்ணால் தான் நம்ம கொஞ்சம் அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் இப்போது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கெலாம் கூட டிக் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் இருக்கு ரைட் ஸோ நாங்களும் யோசிக்கிறோம் பட் இன்னும் அந்த இடத்துக்கு போகலை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வெயிட் அண்ட் ஆல்சோ சில ஓடிடிஸ் வந்து ஈவன் த பிகர் ஓடிடிஸ் வந்து பெரிய ஸ்டார் படங்கள் அப்படியே வாங்கிடுறாங்க பட் சில படங்கள் வந்து ஒரு கமிஷன் பேசிஸில் வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் வாட்ச் டைம் ஆர் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் ஐ திங்க் யுவர் பேமெண்ட் இஸ் அந்த மாதிரி சில இப்போ நான் ஒன்று பேசுனேன் அது வந்து டிக்கெட் தான் டிக்கெட் வாங்கிட்டா அவங்களுக்கு ஹவர்ஸ் எவ்வளோ நேரம் பார்க்குறவங்க இல்லை பட் அமேசான் இந்த மாதிரி இதிலலாம் அது இருக்குது ஃபுல் மூவி பார்த்தா ஒரு அமௌண்ட் வரும் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பார்த்தா ஒரு அமௌண்ட் வரும் பேப்பர் வியூவில் சொல்கிறோம் அது முன்னாடியே அவங்க சொல்லிடுவாங்க ஆ இது கொஞ்சம் சில நிறைய பேர் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறது இல்லை அந்த நம்மளோட அந்த யார் பார்க்குறாங்க இன்னும் அந்த டேட்டா வரதுக்கே நமக்கு லேட் ஆகுது சில பேர் வந்து வீக்லி பேமெண்ட் வருது நம்ம எப்போ வேணால் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம லாக்இன் பண்ணி நம்ம டேட்டா பார்க்கலாம் எதுவும் பேர் பார்த்தாங்க என்ன எதுவும் பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ உங்கள் மூணு பேரில் வந்து த ஃபிலிம்ஸ் தட் யூ டுக் பை சம் கோ இன்சிடென்ஸ் யூ டு நாட் ஹாவ் லைக் வெரி பிக் ஸ்டார்ஸ் இது வந்து ஒரு கான்ஷியஸாக நடந்த டிசிஷனாக இல்லை நீங்களே சொன்னீங்க இல்லை ஒரு பெரிய ஸ்டார்னால் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகும் ப்ராஜெக்ட் ஸோ நம்ம வந்து லைக் லெட்ஸ் மேக் முதல்ல ஸ்கிரிப்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் போட்டால் தான் பெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷனில் வந்தீங்களா இன் இன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஆஸ்க் இஸ் இட் பெட்டர் டு மேக் அ ஃபர்ஸ்ட் மூவி வித் ட்ரை ஃபார் அ பிக் ஸ்டார் அண்ட் ஏஃபோ கெட் பிக் பிக் எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்போஷர் வித் தட் மூவி ஆர் மேக் த மூவி பீங் ஆஸ் ட்ரூ டு த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் பாசிபிள் வித் அ
பட் ஐம் சேயிங் வேற எந்த ஒரு ட்ராப்பிங்ஸும் இல்லாம பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸா இருக்கும் when you are not working on a bigger uh, uh, scale and canvas right but na enna kekkrena supposing you had been the kind of filmmaker says yan padam hit e aano adu hit aagi i want Box my first numbers. film hmm. like to go more of the numbers than you are saying i want to show idha da na apdingra kaamikathukka or padam padringa that is definitely the best approach and it's a very like it's a true director's approach that is ennala enna panna mudiyengiradha na i'm going to show through my first film but when you're talking about like may, there may be other films see director na it's not always about creative like vetrimaran keeps saying films are art and commerce la some people might just say yenak vandu perusa director la per vaanga na yenak vandu padam or business na vandu modhal padam vandu enak hit aano appra enak panam venum and what what about that kind of situation no i am not saying from the perspective of per vaangnu nu kuda solla varala ipo inda inda kadhai na ipdi da yosichirken ipdi edukkaradukana space enak irukanum right and the freedom irukanum so abdinum ulude inda route nrathu amayum ulude i think it is a good thing for a director to uh, in the and the pressures illama or first film pandrathu nrathu i think it's definitely a good thing personal ah enna ketta right right enak andha mari illa enoda inda or hypothetical ah yosichu solunga sir adu depends nama or 3 4 script vechirukom so adu enga poi nama pitch pandrom adu avanga avanga enna solranga ngiradhum romba mukkiyam na ஏன்னா பிஸ்னஸ் வந்து அது ரைட்டிங் டிரெக்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக அதோட அதிகம் இப்போ இப்போ இருக்க ஸ்ட்ராட்டஜி மாறிட்டே இருக்குது பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அதுக்கும் நம்ம அக்காமடேட் பண்ணணும் அது இவர் சொன்ன மாதிரி நடந்தால் நல்லாயிருக்கும் ப்ரெஷர் இல்லாமல் பண்ணால் ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருந்தால் நல்லா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டான ஒரு அவுட் புட் கொடுக்கலாம் பட் அமையிலனாலும் நம்ம ஷுட் ஃப்ளோ உள்ளே போந்து ப்ரிப்பேர் ஃபார் போத் கண்டிப்பாக அது அது நடக்கணும் எனக்கு ஆக்சுவலி ஃப்ரெஷ்ஷாக யாராவது போகணும்னு தான் சார் இருந்துச்சு ரொம்ப பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட போகணும்னு இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி நம்ம ரொம்ப இன்செக்யூராக இருப்போம் ஸோ அதில் எங்கே பெரிய ஸ்டார்ஸ் கிட்டலாம் போகிறது நம்ம எனக்கு கதையாகவுமே ஒரு பேரியர் இருந்துச்சு இந்த ஏஜ் குரூப்குள்ளே இருக்கவங்க தான் பண்ண முடியுன்றது இருந்துச்சு அண்ட் கவின் எனக்கு ஃப்ரெண்டுன்றதுனால கொஞ்சம் ஈஸி ரீச்சில் இருந்தார் ஸோ நான் டக்குன்னு போயிட்டு சொல்லி ஓகே பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு தெரில எனக்கு ரொம்ப லிமிட்டடான ஆட்கள் தான் பார்த்தேன் பெரிய ஸ்டார்ஸ் கிட்டே ஆப்வியஸாக அந்த கதை இருந்திருந்தால் கூட நான் போயிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த டைமில் எனக்கு அந்த கிளாரிட்டியோ இல்லை அவங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்களோ ப்ளஸ் அவங்களும் அவங்களுக்கும் எனக்குமே எப்படி யார் ரீச் ப எப்படி ரீச் பண்ணுற ஐடியா கூட எனக்கு அந்த டைமில் கிடையாது ஸோ ரொம்ப டாடாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் கிட்ட தான் கதை சொன்னேன் கவின் ஹீரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கவின் கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வேறு ஹீரோ கிட்ட கூட நான் சொல்லலை கவின் கிட்ட சொன்னதோட சரி திருப்பியும் கவின் ஒரு டைமில் கவின் கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழிச்சு திருப்பி கவின் கிட்ட சொன்னேன் அப்படி தான் நடந்துச்சு கவின் கிட்ட சொன்ன உடனே ப்ரொடியூசர் ரீச்சுக்கு வந்தாங்க ஸோ ரொம்ப நான் சுத்தவும் இல்லை டாடா வச்சுட்டு டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ எனக்கு ஐடியாவே எனக்கு வந்து யாராவது ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணணும் தான் இருந்துச்சு கபின் இல்லைன்னா எனக்கு யாராவது நடிக்க தெரிஞ்சவங்க கிடச்சா போதும்னு தான் நான் இருந்தேன் ஸ்டார்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்றது இல்லை பே டீசெண்டாக நடிச்சிட்டா போதும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அப்படி தான் இருந்துச்சு எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் ஐடியாவில் இருந்தாங்க சார் அவங்களாம் பார்த்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அது டக்குனு கவினோடையே ரேப் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் பெருசாக இது பண்ணலை நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இது பண்ணுறது சார் நான் ஆக்சுவலி எது பற்றியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யோசிக்கல சார் அதான் அண்ணன்ட்டு அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன் மார்க் மீட் பண்ணும்போது ஆனால் நிறையா சொல்லுறேன் பயமாக இருக்குண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவேன் லைக் இதை எழுதும்போது எனக்கு காஸ்டிங்கில் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருந்தது சார் ரிஜெக்ஷனுக்கு கதை ஒரு பக்கம் காஸ்டிங் ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு மணிகண்டனே ஒரு இன்டர்வியூவில் என்ன சொல்லி தரேனா நான் ஃபஸ்ட் ஹாஃப்ட் எழுதும்போது எனக்கு அதான் காஸ்டிங் ஷுட் பி சம்டைம்ஸ் இன்ஸ்டிங்டிவாக இருக்கும் நம்ம எங்கேயோ பார்த்த படங்களாக இருக்கலாம் எங்கேயோ அந்த நிகழ்வுகளாக இருக்கலாம் எனக்கு இந்த கதை எழுதும்போது மோகன் எப்படி உள்ளே வராருனா எனக்கு காதலம் கடது போகும்ல ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் முரளி கேரக்டர்னு அதில் பர்டிகுலர் ஒரு சீன் இருக்கும் சேதனை கூட சண்டைக்கு போகும்போது ஆனால் மழை வர மாதிரி இருக்குண்ணா அப்படிம்பார் சேதனை அப்படி திரும்பி பார்ப்பார் அந்த பர்டிகுலர் மூமெண்ட் தான் எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக மேபி மோகன் இவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் காலால் வந்து வீட்டை விட்டு போகும்போது ரஜினி சார் கூட ஒரு கன்ஃபண்டேஷன் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சப்கான்ஷியஸாகவே நம்ம எழுதும்போது மோகன் மணிகண்டா வந்துட்டார் ரமேஷ் திலக்கு ரமேஷ் தான் நான் எழுதும்போதே ரமேஷ் தான் எழுதியிருந்தேன் ரமேஷ் திலக்னு எழுதி திலக் எங்கள் அப்பா பெறேன்னு பவுண்டு பிடிச்சிட்டு ஸோ அதனால அதை எடுத்து வச்சுட்டு ரமேஷ் தான் எழுதுகிறேன் ஸோ எனக்கு இவங்க தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருந்தால் ஸோ அதனாலேயே நிறையா ரிஜெக்ஷன்ஸும் இருந்தது பட் ஏன்னா சம்வாட் எனக்கு அந்த கதைக்கு ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஓகே ஏன்னா இப்போ சொல்கிற மாதிரி செட் ஆஃப் அவங்க ஒரு ஹீரோ சொல்லு
ஆன் ஸ்கிரீன் பேர்னு யோசிச்சாலே ரமேஷ் திலக் அண்ட் ரஷ்கேல் ரபெக்கா தான் தோணுது இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் அன் அமேசிங் பீஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் அண்ட் ஐ அந் அந்த அந் அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம எப்பவுமே வந்து கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரின்னு பேசுகிறோம்ல நிஜமாகவே அவங்க வந்து ஒரு கப்புள் இட் வாஸ் ஸோ ரியல் அண்ட் தே வாஸ் ஸோ ப்ரில்லியன்ட் அந்த ஸோ அந்த அட்லீஸ்ட் ஃபார் தேட் தேங்க் யூ ஃபார் தேட் ஸோ கணேஷ் நீங்கள் சொன்னது ஒன் ஒன் பாயிண்ட் இப்போ இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது நான் ப்ரொடியூசரை தேடி போகிறது ஒரு விஷயம் யூ செட் சம்திங் லைக் எனக்கு எப்படி ரீச் பண்ணுறதுனே தெரியலல்ல ஸோ லைக் அது வந்து நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும்ல பிகாஸ் அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வெளியே வெளியிலிருந்து வெளியே இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து இப்போ இந்த ஆக்டரை காண்டாக்ட் பண்ணும் அந்த ஆக்டரை ட்ரை பண்ணலாம் ஹவு டு தே டூ ஹவு டு யூ டூ இட் அதான் சார் இன்னைக்கு வந்து நிறைய வே ஆஃப் இது அப்ரோச் பண்ணுறது இருக்குது சார் பட் இன்றைக்கி என்னென்னா ஹீரோஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் போய் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொல்லி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ஒரு வழி தான் ஒரு ஹீரோ அதாவது கரண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தேர் என்ன சொல்கிறது மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம் அவங்களுக்கு ஹிட்டு இல்லை அவங்க ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் நேராக அவங்கள ஹீரோ அப்ரோச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த ஹீரோவே உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாரு ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸு ஸோ நீங்கள் நேராக போய்ட்டு ப்ரொடியூசரை பார்த்து தான் கதை சொல்லணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஸோ ஹீரோ பிடிச்சிங்கன்னா கூட ஏன்னா நான் கவின்கிட்ட கதை சொல்லிட்டேன்னு தெரிஞ்ச உடனே நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் என்கிட்ட ஏன்னா அந்த டைமில் லிஃப்ட் ரிலீஸ் ஆகி நல்லா போயிட்டு இருந்தது கவின் வந்து என் கதையை என் ஸ்கிரிப்டாக அடுத்த பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சோன்னே என்ன ஃபாலோ பண்ணால் ப்ரொடியூசர் கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க நோ நோ ஐ அக்ரி வித் யூ பிகாஸ் அது வந்து நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி ஐவ் ஹர்ட் திஸ் ஃப்ரம் மெனி யங் யங் டேக்டர்ஸ் நீ முதல்ல ஹீரோ பிடிச்சிட்டு வா அப்புறம் அது அப்புறம் நம்ம பேசலாம் பிகாஸ் அவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த கதையை கேட்டு ஒரு ஹீரோ இந்த படத்தில் உட்கார் வரா அப்புறம் தான் தேல் சே ஓகே நான் வந்து இவ்வளோ பணம் போடுறேன்ட்டு அது அது சரி பட் அந்த ஹீரோக்கே வந்து அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இப்போ கவின் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஸோ அது தட் வாஸ் ஈஸி பட் ஹவு டூ ஐ லைக் சப்போஸிங் ஐம் ஐ வாண்ட் டு மேக் அ ஃபில்ம் அண்ட் அண்ட் ஐ ஹேவ் நத்திங் டு ஷோ எப்படி இதை பிஆர் வழியாக போனோமா இல்லை ஹவு டு யூ கெட் கான் எனக்கு எனக்கு என்னென்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸி ஆகிடுச்சு பிகாஸ் நீங்கள் நான் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் பேக்ரவுண்ட் ஒரு இஷ்யூ இருந்துச்சு எனக்கு அண்ட் நான் டெலிவிஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரொ படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஏடியா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வச்சு நிறைய எடுத்து வச்சு ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு என்னென்னா நீங்கள் எது சொன்னாலும் கொடுக்குற விஷயம் இருந்ததுனால எனக்கு படத்தில் ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப் ஆச்சு பிகாஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் மே மீட் பண்ணுவீங்க அந்த கான்டாக்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் நிறைய பேர் பிடிக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ 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 எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பார் அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பார் தட்ஸ் அவ் இட் ஒர்க்ஸ் எனக்கு அங்கே கதை கேட்குறாங்க இங்கே கதை கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி வி ஹேவ் அ காமன் குரூப் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஹீரோ கதை கேட்குறாங்கடா இந்த இந்த ஹீரோ இருக்காங்க சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒரு நல்ல கதை வச்சிருக்காருன்னு கேளு அவங்களே அந்த ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க பேசிட்டேன்டா நீ போய் கதை சொல்லு இந்த மாதிரிலாம் கூட நடக்கும் ஸோ மெயினாக நெட்ஒர்க்கிங் ஆமாம் அந்த நெட்ஒர்க்கை நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு இயர்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஏன்னா ஃபிலிம் ஷூட்டில் இருக்கும்போது அங்கே நிறைய பேர் வருவாங்க உங்கள் கிளாஸ் எடுக்க வருவாங்க உங்கள் சீனியர்ஸே நிறைய பேர் ரொம்ப ஹாட்டாக இருப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ அங்கே ஒரு கான்டாக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல சிலது கிடைக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸின்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக எதுவுமே இல்லாமல் ட்ரை பண்ணுறது அது ரொம்ப ஸ்கேரியான ஒரு விஷயம் அது அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரில நான் கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம்டாக இருந்ததுனால ஒவ்வொரு இயர்ஸ் நான் ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே தான் புதுசு கூட இல்லை நான் ஒரு பத்து வருஷமாக உள்ளே சுற்றிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அது எந்த டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்றது தான் அது படம் பண்ணும்போது கலெக்டிவாக யார் யார் நம்மளுக்கு தெரியும் நான் லிஸ்ட்டே போட்டேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தினமும் ஒரு ஒரு மாதம் நான் டாடாக்காக செலவு பண்ணது ஒரு ஒரு மாதம் ஸோ அந்த ஒரு மாதமும் எனக்கு என்ன வேலைன்னா ஒரு பத்து பேர் எழுதிட்டு அந்த பத்து பேருக்கு தினமும் கால் பண்ணுறது எனக்கு வேலை ஸோ அது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் நடந்துச்சு இந்த இந்த பத்து பேரை நீங்கள் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரத்துக்கு பத்து வருஷம் ஆகிடும் உங்களுக்கு வா ஸோ அது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஒர்க் பண்ணுங்கள் போய்ட்டு வெளில ஒர்க் பண்ணும் போது பிகாஸ் ஒருத்
அஸ்வதா இருக்கட்டும் ஸ்ரீ கார்த்திகா இருக்கட்டும் அவங்களாம் வந்து வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு முன்னாடி படம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க ஆக்டர்ஸ் நான் அவங்க ஸ்பாட்டுக்கு போவேன் ஸோ நம்ம ஏடியா ஒர்க் பண்ணலனா யூ ஹாவ் டு பி பார்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி எந்த கெப்பாசிட்டியில் இருக்கீங்கன்றது உங்களுடைய பர்சனல் சாய்ஸ் பட் யூ ஹாவ் டு பி அவுட் தேர் நான் ஏடியா இருக்கணும் வீட்லேயே இருக்கணுன்ட்டு நான் மீன் பண்ணல end of the day it comes down to the people you know pa ashok selvan irundanal da he reached out to sharad sir's daughter i got an appointment directly to sharad sir to go sit with him and narrate so and the networking endradu romba romba mukkiyam right so before we open questions to the audience any last thoughts to future first time filmmakers so dhairya thoda pannunga andha mari edavadhu oru idoda sollunga adhu solla dhaan dhairya illa இல்லை ஆக்சுவலி இது அட்வைஸ்னா எடுத்துக்க முடியாது நான் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாடி ஆஃப் ஒர்க் நாங்கள் பண்ணல நான் உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா ஆக்சுவலி நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் தான் அட்வைஸ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் நீ ஒரு ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறது தான் ரொம்பவே கஷ்டம் எஸ் எவ்ரி ஃபிலிம் இஸ் எவ்ரி ஃபிலிம் பட் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது தான் பயங்கர கஷ்டமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து அட்லீஸ்ட் யூ நோ த ரூல்ஸ் யூ நோ ஒரு ஒரு பேர் தெரியுது நீங்கள் படம் ஓடலைனா கூட அட்லீஸ்ட் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்துருக்கிற ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லைனா தெரியுது பட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆர் வெரி குவாலிஃபைட் அட்வைஸ் தான் ஸோ சார் சொல்கிறனால தான் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ அதான் உங்களுக்கு ஒன்று பிடிச்சதுன்னா அதை ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க ஜெயிக்கிறோம் தோக்கிறோம்ல அந்த ப்ராசஸ் உங்களை அட் ஆஃப் த டே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்க வைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சதை தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சார் இதை தாண்டி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்ல சொல்லணும்னா சொல்லுங்கள் இல்லை சார் ஸோ சொல்லணும்னு இல்லை சார் அதான் அதான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சார் இதுக்குள்ளேயே எல்லாமே அடங்கிடும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்குதுன்னா அதுக்கு நம்ம பின்னாடி அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவோம் அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுவோம் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் அகைன் நான் அகைன் மணி சார் சொன்னால் தான் பேஷன்ஸ் அண்ட் பர்சிவரன்ஸ் தொடர்ந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் ஒரு நாள் நிச்சயமாக வரும்ன்றது சொல்லுங்க <laughs> How long did it take for you to write your script? Good night, it took uh, two and a half years, sir. Right. So, uh, our uh, uh, kind of the shoot was the 13th draft. Right. So, Naraya revised editions went there. Right. So, yeah. Sir, I had an idea in 2013. Uh, first draft, I had five days. Five days, I had five days. But in uh, 2013, I had notes. I had one line in the one line. I had one line in the one line. ஸோ அது கொஞ்சம் ஓவர் ஃப்ளோ ஆனவுன்னு எனக்கு இந்த ஃபைவ் டேஸில் ஃபைவ் டேஸ் போதும் பிகாஸ் அது ஆல்ரெடி இட் வாஸ் இன் யூ மைண்ட் ரொம்ப நிறைய இருந்துச்சு ஸோ ஃபைவ் டேஸ் தான் எனக்கு ஆச்சு ஃபஸ்ட் டிராஃப்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஃபைவ் டேஸ் ஆச்சு ஒர்க் பண்ணது நாங்கள் ஷூட் முடிகிற வரைக்குமே பண்ணிகிட்ருந்தோம் சார் இது டிபெண்ட்ஸ் இப்போ பட்டு எடுத்துகிட்டா எனக்கு பட்டு பட்டு தான் கேட்குறேன் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆச்சு சார் எனக்கு ஓகே ஏன்னா அது லாக்டவுனில் இருந்தது மற்ற ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ்க்கெலாம் நான் எடுத்துகிட்டு போக முடியல மற்றதெல்லாம் உட்காந்து ஒரு ஒரு ஆர்டர் போட்டுட்டு வீல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்காந்து பேசுவோம் பண்ணுவோம் பட் இது அப்படி இல்லை ஒரு ஃபோன் ஒரு வாட்ஸ்அப் தான் நடந்தது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் ஷூட் போகணும் நாங்கள் அதனால் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் முடிச்சுட்டோம் நாங்கள் ரைட் பட் மற்ற இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரிப்ட்லாம் இட் வில் டேக் அது வெர்ஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ரைட் யூ திங்க் தட் இதில் ஒரே கேரக்டர் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு நெரட்டிவ் இருக்கிறதுனால அந்த டைமும் இட் வாஸ் இட் லெஸ் இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே சம் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் தான் சார் பட் இது ஸ்கிரிப்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங் சொல்ல முடியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா இது வந்து சயின்ஸ் பியூர் சயின்ஸ் இதில் ஒரு பயோகிராஃபி ஆட்டோபயோகிராஃபி பண்ணுற மாதிரி தான் எதையுமே நான் மாற்றி சொல்ல முடியாது அதுக்கு கீழே நான் வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி வைக்கணும் ஸோ ஸ்கிரிப்டிங் பேட்டர்னே எனக்கு இது எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரில ஸோ ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் அந்த எலிமெண்ட்ஸை வந்து எழுதிட்டோம் இது இதெல்லாம் நடக்கும் இப்படி தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டோரி லைன் போட்டோம் ஸோ இங்கே ஒரு பீக் போகணும் இந்த இதுதான் ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் அப்படின்ட்டு லேயர் ரெண்டு லேயர் வச்சு தான் நாங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோம் ஸோ மோர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டோட நாங்கள் நெட்டில் தேடின டேட்டாஸ் தான் சயின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அதிகமாக இருந்தது இதில் ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ ஸோ எனக்கு ஹேட் அ ரைட்டிங் பார்ட்னர் ஒன் போகிறது சார் ஆல்ஃபர்ட் ஆல்ஃபர்ட் எனக்கு அது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கிட்ட ஆச்சு சார் ஓகே டு ஃபினிஷ் த ட்ராஃப்ட் அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் ரிவிஷன்ஸ்
easy the i mean kashtamana process but impossible la kada would you say that everybody has to find their own way is that what you're saying illa na self learn pannunga appdin solluva sir at least ninga director avula na at least you become somebody so adu irukku so self become somebody na edo ninga end of the day ninga director avula na kuda you will find your path sir adu ninga easy a eduthupinga idu first time directors ka na round table adha adha solra na adha solra na adu vaayir pan nenikiren maybe na nariya learn panna so maybe nariya self learn pannunga adha adha kandipa ungala kondu poi or edathula nirthidum ninga enna avunu nenikireengalo டைரக்டர் அவ எடிட்டர் ஆயிருக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்றேன் ஐ தாட் யூ மீன் கார்ப்பரேட் சிஇஓ நோ 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 அந்த மாதிரி இல்ல கேட்டா நான் சொல்றது வந்து என்ன வேணா சினிமாவை சுத்தி என்ன வேணா ஆகலாம் சோ டைரக்டர் எடிட்டர் ஆகல நான் எடிட்டிங் படிச்சேன் பட் டைரக்டர் ஆயிட்டேன் சோ எனிதிங் இஸ் பாசிபிள் சோ ட்ரை பண்ணுங்க நிறைய படிங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வேற எதுவும் கிடையாது சார் அட்வைஸ் இல்ல நான் என்ன இப்போ நான் एक्चुअली ரிலீஸ் பதோ இதுவும் எனக்கு ஸ்டார்ட் மாதிரி தான் சோ ஒரு லாங் லாஸ்டிங் நல்ல ஒரு பீரியட் பண்ணனும்னா அப்சர்வேஷன் வேணும் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ எனக்கு நான் சொல்லிக்கிறது இது எல்லாமே ஒரு அஞ்சு படம் வேர்ன் அவுட் ஆகக்கூடாது ஸோ அதுக்கப்புறம் கேரக்டர்ஸ் நமக்கு வேணும் கதை வேணும் நம்ம ஒன்றும் நாலாம் ஒன்றும் பெரிய ரொம்பலாம் ரொம்ப படித்து அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டெக்னாலஜி அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது நான் எனக்கு சொல்லிக்கிறது ஸோ ஐ திங்க் வேர்ல்டு கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒரு சீனியர் ஒரு அஞ்சு படம் ஆறு படத்தில் நம்ம நம்ம சரக்கு தீர்க்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ நான் எனக்கு சொல்லிக்கிறது நான் ஒரு அட்வைஸ்ன்னு இல்லை நான் நினச்சிக்கிறது இது தான் ஸோ அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதான் சார் எனக்கு ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி கரெக்டாக பேண்டமிக் அப்போ நான் இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு பண்ணி யாராவது என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தா நான் கண்டிப்பாக நம்பியிருக்க மாட்டேன் பிகாஸ் இட் ஆல்வேஸ் சீம்ஸ் இம்பாசிபிள் வென் யூ பிகின் அதே மாதிரி ரைட்டிங் பற்றி எனக்கு தெரியாது சார் ஒரு டேரக்டர் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு உண்மையிலே பெருசாக டேலண்ட் இன்பார்ன் டேலண்ட்டுன்னு எதுவும் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா டேரக்ஷன்றது ஒரு கிராஃப்ட் கிராஃப்ட்டுன்றது எஃபர்ட் ஓவர் டைம் இஸ் சம்திங் யூ கேன் அக்வயர் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் டீம்கிட்ட இருந்து எப்படி உங்களுக்கு வேணுன்றத எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்கன்றதான் ஸோ இஃப் ஐ கேன் பிகம் அ டேரக்டர் ஐ திங்க் எனி பாடி கேன் பிகம் அ டேரக்டர் ஓகே யூ ஆர் பிங் வெரி மாடல் இல்லை உண்மையிலே இல்லை உண் இல்லை சார் நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் சார் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் யூ இல்லை ஐம் நத்திங் அபவுட் மாடஸ்டி ஒரு நீங்கள் கூட ஹவ் டிஸ்கஷன் அபவுட் திஸ் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஸோ எனிவே ஆடியன்ஸ் கொஷின்ஸ் ப்ளீஸ் சார் ஐ எம் ஷேகர் சார் சார் நீங்கள் ஸ்கிரிப்டே எழுதுறீங்க அது இந்த இடத்துல தான் முடியுது இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சதுக்கப்புறம் இதுதான் மூவியாக ஆக போகுது அப்படின்னு நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அது இல்லை ஜென்ரலாக ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங் டேர்ம்ஸில் சொல்கிறது தான் ஒரு ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அவருக்கு ஒரு வாண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது நீடுனா வெரி கிளாசிக்கலாக சொல்கிறேன் நான் அந்த வாண்ட்டும் நீடும் எப்போ பூர்த்தி ஆகுதோ அப்போ கதை முடியுது ஸோ அதுதான் வந்து தட் இஸ் வெரி யூனோ ஓகே முடிஞ்சிருச்சு அது ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்களோட வாண்ட் அது முடிச்சிருக்கீங்களா இது இது ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்னு உங்களால் அப்பயே முடிக்கும் போது எடுத்துக்க முடியுமா அது ஏற்றுப்பாங்களான்ற செல்ஃப் டவுட்டுன்ற கடைசியரே கூடிய சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது ஏற்றுப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஒரு பாயிண்ட்டில் எதாவது ஒரு இடத்துல யூ ஹவ் டு ஃபினிஷ் இட் இல்லையா எழுதுறதும் சரி எடுத்து முடிச்சு நம்ம மிருகேற்றுனா ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் பட் ஒன் பாயிண்டில் ப்ரொடியூசர் சொல்லுவார் போதும்பா வெளியே ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வாங்க அந்த இடத்துல நிப்பாட்டிட வேண்டியதான் ஓகே நீங்கள் டிராஃப்ட் எடுக்கிறேன்னு சொன்னீங்க சார் இப்போ நீங்கள் நைன்த் டிராஃப்ட் வரைக்கும் ஷூட்டிங் அதுக்கப்புறம் போச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த நைன்த் டிராஃப்டில் எடுக்கிறது வந்து நம்ம சிக்ஸ்த்து செவன்த் டிராஃப்ட்லேயே என்ன மிஸ்டேக் வருதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லைங்க அதாவது ரைட்டிங்கன்றது ஒரு டிஸ்கவரி தான் ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே வந்து விழுறதுன்றது நடக்கவே நடக்காது நானும் ஒரு பாயிண்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதினோடனே இது தான் பெஸ்ட்டு இதுக்கு இதை விட எப்படி ஒருத்தர் பெட்டராக எழுதிட முடியும்ன்ற மாதிரி தான் சுற்றிட்டு இருப்பேன் நான் பட் அது ஒரு 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 மாதம் கழித்து வந்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குன்ட்டு ஸோ நீங்கள் அதை வந்து அந்த அது ஒரு டிஸ்கவரி தான் நீங்கள் திரும்ப 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 போக 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 தான் உங்களுக்கு ரெப்பட்டிஷன்ஸ் தெரியும் புது புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு படும் சரி இங்கே ஃபிஃப்த் சீனில் ஒன்று இருக்குன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு சீனில் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த செட்டப் பே ஆஃப் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரியும் ஸோ எப்படியுமே நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்ட்ன்றது சீக்கிரம் எழுதிட்டா கூட அது அது கூட நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் இருக்கணும் மற்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அது வந்து அந்த டைம்ன்றது தேவை ஒரு லைக் ஒரு செடி மாதிரி தான் விதைச்சி விட்டாலும் அது வளர்கிறதுக்கான நீங்கள் டைம் கொடுத்தா தான் வந்து என்ன என்னோடய
you're you're going again. Then you know the characters and situations even more. Then your third draft, you start living with them. So on the, actually our discovery, somebody said this, you said discovery. Yeah. yeah, it's a that that is a discovery. It's like it's not the plot. It's like because plot and like people say there are only few plots that are there. But in the characters order, they become part of you. And that is what the multiple drafts help you. It's like a, to make those characters unique and very lived in and and kind of a thing. And other cover solar mari time is very important. So. Sir, if you have 13 draft, you have 7th, 8th draft, draft, you have 13 draft, you maybe remove it. Hmm. So, how do you remove it? How do you remove it? Again, it's a long-term process. If you look at the first one, Sarah said, we can't get all the time. We can't get all the time. We can't get all the time. We can't get all the want and need. If you look at screen ratings, we can't get all the information. We can't get all the dialogue, we can't get all the image. We can't get all the time in 20-25 minutes. So, we can't get all the time in the same way. We can't sit with the bounce boards. Friends, editors, editor friends, we can discuss all the time. आह वंदे इधर इंदर शॉट ले सोली लान उर आइडिया हो रहा हूँ इधर वंदे तेरे भी ले कदा की इधर इधर इतना मेन है अपनी नागा लास्ट टा ड्राफ्ट पिक करना उर उर सीन इधर इतना द कदा नागूर दाना द सीन तेरे वाला सिंपल आधा पिक करना सो इब डी दा नम्बर फिल्ट्रेट करना मुड़ियो सो अंदर सीन इधर इतना कदा नागर दे ये � my question is to good night director. Uh, uh, clarification kaga kaga criticism So first off, when the money kanda na unda mama paathi theta na neeran kala na paaka da na mari oru scene ona ruko. On the other hand, we have Anu who she considers her herself as unlucky. Uh, second off, when the when ma money kanda na kaka when the award ona the kappo Anu when the she will be entering. Apo when the oru cutter ruko like when the kumu when the like cut na thena da when the mari our thought ruko. But that's why there's no rational explanation. Like, if he's unlucky, he's not going to kill him. Or if he's not going to kill him, there's no proper explanation. So, that's it. So, actually, there's no confrontation in the auto. You're lucky to kill him. So, that's it. In fact, that's the perspective of Anu. That's why I think that's the perspective of Anu. Now, if we look at Mohan, that's the number of the number. Anu and the bad looking girl, the number of them, they create a barrier for them. So, they have a perspective of them. That's why they have a confrontation with them. They have a lot of conflicts in the auto. That's why they are lucky. So, my question to you is, what is the first draft? Yes. What is the first draft? What is the first draft? What is the first draft? So, for the second film, what is the one thing that you learned that you think I would take this forward to the second film? Or this is something that I will not take forward to the second film? Ina kenapa saya ini whole proses of pour tuh lelai, ina rumba kerja macam ni tu na. Padahal ina marat tu pergi. Ina ibu lo urusan travel awal tu na le. Anja objective tu ina tu ina ur point la complete a missa edicu, so ina constant a validation seek pun awam ista. Ini worka awda worka awli a abdi ina tu. So going forward na ina yuk sirka na, I'm going to maintain one journal wherein, ya padu ur thought nama gua tu ina scene nalla ark, ina moment nalla ark na, anja date time pot. Ini buat cik lant. Baru yang awak sana lihat, ini lekai baik ada. Ini umelai nalar ke. Ena adi that is, ena thriller lah, dia dah peracunan. Naa umelai inna orang ikna teater lepoi full lah, naa padam pak lah. Ena lah pak mudi lah. Ena I'm surprised that for poor tulis dar repeat audience. It really beats me. Ena ur point ikmela, orang lek interesting ada kadu comedy worka wade. Orang lek teri inna nada kapu dene. Apa repeat ninge adi fresh set of eyes orang popping enter de. So moving forward, and that one no panna noon to here ka. What was the other one? What I will not take. What what you want? What I will not repeat. Ah. What I will not repeat. Intero what I will do better is in terms of prepping. You know, better better a prep panu. Prep panu is a very generic term. So prep panu is specific a what you. All me sir overall in terms of. Like pre production. Pre production yeah. Okay. Pre production and the no nalla stronga panna no. So, like, give me one example of something that you thought you could have done better in pre-production in Porthol. Porthol, you know, we have to shoot in the locations. If you go to, for example, Kennedy house, I think that the geography is very important. I don't know if I have a house in this house, I don't know if I have a house in this house, I don't know if I have a house in this house. There is no flexibility in the interior and exterior. There is no flexibility. So, we have to go to the location and lock it. But what I think is that the location is very dilapidated. Apa itu? Tertutup, pedih, cinta, nganek, kerana anda mario no reyano. Angga, nangga shooting comfort apa tiennah yosikal. Actor zuru angle, angwe bdi summer la shoot ponro. Abdi na, adu mending shooting proses rumba 
என்ன சொல்கிறேன் இட் வாஸ் நாட் வெரி என்ஜாயபிள் அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தால் அதுக்கு எதனா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஏர் கண்டிஷனிங் என்ன பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் இருந்தாலும் இதில் நாட் பி எனஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை டு ஸ்பாட் யுவர் யூனோ என்ன சொல்றது பொட்டென்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் முன்னாடியே ஸோ அந்த அது தட் ப்ராப்ளி தட் இவங்களா <laughs> I think we'll direct the next question to them. So, <laughs> bro, 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 bro. Yeah. No, I don't know if I know what I'm saying. So, that's which is why I think. So, thank you. I'm going to learn two things. First, I'm going to tell you about writing. I'm going to learn writing characters directly proportional to how we observe the people. So, I'm going to tell you about English. I'm going to tell you about Tamil. So, now, I'm going to tell you about குட் நைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் குள்ளியும் இப்போ நம்ம பெரும்பாலும் எழுதும் போது நம்ம ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட கேரக்டர் பர்சனாலிட்டி தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கேரக்டர்ஸில் பட் அது வராமல் இருக்கணுன்றதான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ மோகன் கிட்டத்தட்ட விநாயக் தான் சரிக்கிட்டு போகிற விஷயம் எல்லா விஷயமும் நான் தான் ரமேஷ்லேயும் நான் இருப்பேன் தாத்தா பாட்டிட்டு அந்த கேரி பேக் பொருட்களையும் நான் இருப்பேன் ஸோ இது லக்கிலி ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கிது பட் அந்த டைம்ஸ் எனக்கு படம் பார்க்கும்போது எல்லா கேரக்டர்ஸ்குள்ளேயும் அங்கங்கே என்னோட விஷயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அதை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு நான் இன்னும் நிறையா பீப்புள் அப்சர்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக என்னோட சாயலே இல்லாத ஒரு பாயிண்ட் என்னோட சாயலே இல்லாத ஒரு கேரக்டர்ஸை கிரியேட் பண்ணும் அது இன்னும் லாங் ப்ராசஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை தான் ரைட்டிங்கில் இன்னும் நான் திரும்ப நிறையா நான் போய் எல்லா தரையும் தேட்டரில் படம் பார்த்தேன் ஸோ பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல விநாயகர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கான் தாத்தா பாட்டிகிட்டே இருக்கான் ரமேஷ்டி இருக்கிறான் ரேச்சல் அக்கா அக்காட்டியும் இருக்கான் தங்கச்சிகிட்ட இருக்கிற அப்போ மோகன் ஸோ அது இல்லாமல் எப்படி ஒரு கேரக்டர் எழுதாமல் ஐ வில் பி ஹாப்பி ரைட்டிங்கில் டிரெக்ஷனில் கற்றுக்கிட்டது ஆன் ஸ்பாட்டில் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னார் ஆன் ஸ்பாட்டில் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அது நம்ம ரொம்ப ரெடியாக இருக்கணும் எஸ்பெஷலி ஹியூமர் ஷூட் பண்ணும்போது நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்களான்னு தெரில லைக் பார்த்தா லைக் அந்த காஃபி துடைக்கிற ஒரு காமெடி இருக்கும் மாமா டீ ஊற்றிச்சு நீ தொடச்சிட்டு வான் ஆக்சுவலி ஸ்கிரிப்டில் கிடையாது எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த டேப் உடையும் போது ரமேஷன் அப்படி திரும்பி பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு ஷூட்டில் ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி ரமேஷனை டீ குடிச்சிட்டு இருந்தது ஆனால் அந்த டீயோட போய் ஷார்ட்டில் உட்காந்துருனேன் அப்படின்னு மானிட்டரில் இருக்கும்போது எனக்கு ஏதோ ஒரு பேங் அந்த ஹியூமர் எலிவேட் ஆகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு பேங் தேவைப்பட்டுச்சு ஆனால் காஃபியை துப்பிடுறியா அப்படின்னா டெய் என்னடா அதுன்னு துப்பனா பார்த்துக்கலாம்னா லைட்டாக துப்பிச்சு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி துப்பனா பார்த்துக்கலான்னு துப்பிடுச்சு ஷூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த சீனுக்கு அங்கே காஃபி தொட்டி இருக்குது ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை டே டீ ஊற்றிச்சு பார் தொடச்சிரு அப்படின்னா என்னடா சொன்னீங்க அப்படின்னா டீ ஊற்றிச்சு தொடச்சன் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்ட்டு ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டா நான் இது சீன் என்ன மணி எனக்கு ஒன்றும் புரியல இல்லை பேப்பரில் இல்லை ஒன்றும் இல்லை டீ ஊற்றிச்சு தொடச்சிட்டு போகணுன்னு சொல்லி நீயே தொடச்சிட்டு நீங்கள் போயிடுங்கண்ணே அப்படின்னு ஓகே ஷூட் பண்ணியாச்சு எடிட்டில் போய் பார்க்குற அந்த இடத்துல இன்சர்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு ஏன்னா நிறைய காமெடி திரும்ப கடந்து வந்துட்டு திரும்ப அந்த ஹியூமர் வருது நான் டிஓபி சார்ட்டை சொல்கிறேன் விநாயக் இன்சர்ட்லாம் வேண்டாம் விநாயக் அப்படின்ட்டு அவர் ஸோ திரும்ப சண்டை போட்டு அந்த இன்சர்ட் ஷூட் பண்ணி அந்த தென் அது ஃபைனலாக படமாக பார்க்கும்போது அந்த ஹியூமர் பெருசாக ஓக் ஆகும்போது ஓகே நம்ம எவ்ரி மொமெண்ட்டில் நம்ம ரெடியாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ டிரெக்டராக அப்போ அடுத்து இன்னும் ஷார்ப்பாக ஸ்பாட்டில் இருக்க வேண்டியதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ரொம்ப ஓவர் டூவும் ஆகிடக்கூடாது ஸோ ஒரு ஆப்டிமம் ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறேன் இதுதான் நான் அடுத்த படத்துக்கு இந்த குட் நைட்லேருந்து டேக்கவே எடுத்துக்கிட்டேன் ரைட் எனக்கு இந்த கேள்வியை கேட்குறேன் இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது சார் எதுவுமே இல்லை நான் டாடாவில் எப்படி இருந்தனோ அப்படியே அடுத்த படத்துக்கும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பெருசாக பர்ஃபெக்ட் அவ்வளோதான் அது இருந்துட்டாலே போதுன்றது தான் எனக்கு புதுசாக ஏன்னா இன் அது கம்ப்ளீட்டாக வேற போடும் வேறு பிரச்சனை வரப்போகுது நான் அதில் கான்சியஸாக இருக்கும் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அதுதான் ஃப்ரீயாக போயிட்டு என்ன பிரச்சனை வரும்போது அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் போதும் அப்படி தான் இருக்கு எனக்கு ஸோ ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாலாம் இல்லை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அது எப்படியுமே ஃப்ளாப் ஆகிடுன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஜேர்னலாக வச்சுக்கலாம் இல்லை சார் கண்டிப்பாக இல்லை தட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஐடியா பிகாஸ் அது லைக் அந்த நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் இருந்ததுன்னு வேண்டி நோட்டட் டவுனில் இட்லி சொன்ன விஷயம் சூப்பரான சூப்பர் யாருமே அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பார்க்கை ரீக்ரியேட் பண்ணுறது தான் அந்த ப்ராசஸ்ஸே அதை விட்டுட்டு நம்ம வேறு வேறு விஷயங்களை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மேபி அல் நம்மளே லாக் தூக்குறோம் கெடுத்து விட்றோம் பட் ஆமா வர்க் ஆவர சீன தூக்கி விட்டோம் एक्चुअली इट्स अ वेरी बैड वर्ड एंड ரொம்ப பிடிக்காத வேர்ட் லாக் ஐ மீன் லைக் ஐ डोंட் நோ எவ்ரிபடி இஸ் யூசிங் தட் வேர்ட் एंड इट्स सच अ
அவரு கியூரியஸா இருந்தது அந்த டைம்ல இல்ல அந்த காஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனை ஃபர்ஸ்ட் கூகுள்ல தானே கேட்போம் அந்த மாதிரி நான் கூகுள்ல தான் சர்ச் பண்ணேன் பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் ஏன்னா தமிழ்ல இருந்து வேணான்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு இன் மலையாளம் மராத்தி பெங்காலின்னு சர்ச் பண்ணி அதில் வந்த ஆப்ஷன் தான் அவர் பட் எனக்கு படம் முடிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது தட் அவர் ஒரு காமெடி ஆக்டர்ன்றது எனக்கு படம் முடிச்சு நாங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கொச்சினில் தான் பண்ணுறோம் நாங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மே மெஜாரிட்டி ஆஃப் போஸ்ட் ப்ரொடக்ட் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அது ஆல் த ஸ்மால் கைஸ்னும் அது அசிஸ்டன்ஸ் ஆனால் அவங்க பார்த்துட்டு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் ஓ அவர் காமெடி ஆக்டர் அப்படின்றது ஸோ இது வந்து பியூராக இக்னரன்ஸில் எடுத்த ஒரு டிசிஷன் ஒர்க் ஆகிடுச்சு அவ்வளோ தான் ஓகே எனக்கு அது மட்டும்தான் இருக்கு தேங்க்யூ இப்போ எல்லாரும் பணம் பண்ணி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்ட் கையில் வச்சிருக்கிறப்போ அந்த விக்னேஷ் கிட்ட நீங்கள் இப்போ என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நான் அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கேன் நீ இப்படி இருக்க இப்போலாம் நீ வந்துடுவ பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்லணும்னு நினைப்பீங்கல்ல ஸோ அது மாதிரி விஷயங்கள் என்ன மாதிரி இருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கிரிப்டை மெருகேத்து கடைசியில் அதுதான் உனக்கு காப்பாற்றும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஃபிலிம் எடுக்கும்போது நினச்சதை என்விஷன் பண்ணவே முடியாது ரியலைஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அப்படின்னும் போது எங்கே சொதப்பினாலும் ஸ்கிரிப்ட் தான் கை கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இது உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதுக்கு செலவு பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னும் போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ உங்களுக்கு சைன் பண்ணி படம் ஷூட் போகிற வரைக்கும் ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருங்க அதுக்கு அண்ட் என்றைக்காவது ஐ மீன் என்றைக்கு இல்லை படத்துக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் ஆகும் சார் நீங்கள் இல்லை ஸ்கிரிப்ட் தான் எப்பயுமே அல்டிமேட்டம் அது தான் கரெக்டான மேன் பவரையும் சூஸ் பண்ணிவிடுங்க யார் கூட ஒர்க் பண்ண போகிறோன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கிரிப்டும் இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல அவுட் புட் வந்துடும் கரெக்டான ஆட்கள் கூட இருந்து மை கொஷன் இஸ் டு குட் நைட் டேரக்டர் சார் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் சார் இப்போ தான் வந்து பிஜி முடிச்சுட்டு மீடியாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு இளைஞன் அண்ட் இப்போ வந்தாச்சு வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம திடீர்னு நம்ம ஊர்லேருந்து கால் பண்ணுவாங்க மாமா கால் பண்ணுவோம் கால் பண்ணி தம்பி என்னடா பண்ணிருக்க அப்படின்னு கேட்பேன் நான் அதோ இது அப்படின்னும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பை கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க டிட் யோர் ஃபேமிலி சப்போர்ட் யூ ஆர் லைக் உங்கள் சுற்றி இருக்கவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்களா அந்த ஒரு சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம வந்து டெரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபில்ம் மேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இட்ஸ் அன் எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின் லைக் ரியலி குட் கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜேர்னி இருக்கும் இப்போ எல்லா ஃபிலிம் மேக்கர் சில பேர் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்து உனக்கு வீட்டில் சப்போர்ட் இல்லை தனியாக ரூமில் தான் இருந்தான் ஸோ நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபேமிலி பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க மோகனோட ஃபேமிலி தான் என்னோடய ஃபேமிலி ஸோ என்னோட ரெஃப்ளெக்ஷன் தான் ஐ மீன் என் ஃபேமிலியோட ரெஃப்ளெக்ஷன் தான் ஸோ அது ஸோ எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த இந்த கொஷின்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் பிரதர் ஸோ நம்ம அதை சொல்கிறேன் நம்பர் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் நம்மளை யாருமே வேல்யூட் பண்ண மாட்டாங்க ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் வேல்யூட் பண்ணுவாங்க அந்த வேல்யூவேஷன் தப்பு ஓகேவா ஸோ நம்ம எதை பற்றி யோசிக்காமல் ப்ராசஸில் இருந்தாலே போதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கேட்க தான் செய்வாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற டைமுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் சிம்பிள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஐம் ஜஸ்ட் கொண்டு எக்ஸ்டெண்ட் இஸ் கொஸ்டின் பிகாஸ் சப்போர்ட்டுங்கிறது ரெண்டு விதத்தில் இருக்குது ஒன்று வந்து சி இஃப் யூ இஃப் யூ இஃப் யூ ஆர் ரிலேட்டிவ்லி வெல் ஆஃப் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் பட் சில சமயம் ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் வேணும் இல்லை அதுக்கு அண்ட் சில சமயம் அதை தாண்டி எமோஷனல் சப்போர்ட்டும் வேணும் தட் இஸ் சரிப்பா நீ ஒரு ரெண்டு வருஷம் எடுத்துக்கோ மூணு வருஷம் எடுத்துக்கோ நாலு வருஷம் எடுத்துக்கோ நாங்கள் வந்து இருக்கோம் இது நான் ஒன்றை நம்பரும் கைண்ட் ஆஃப் அ திங் அது ரெண்டுமே வேணும் இல்லை இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபைனான்ஷியல் இட்ஸ் போத் நான் சொன்ன சப்போர்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் பற்றி சொல்லவே இல்லை மாரல் சப்போர்ட் தான் மாரல் எமோஷனல் சப்போர்ட் தான் சொன்னேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன எங்கள் அப்பா அம்மா தான் சொல்லு என்னென்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு டிரெக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு எப்படி இருந்ததுன்னா என் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அவர் சொன்னபோது எனக்கு டப்புன்னு ஃப்ளாஷ்பேக் அடிச்சிருச்சு என்னென்னா கதை எழுதுவேன் அந்த கதை முடிப்பேன் ரைட்டர்ஸ் யூனியில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவேன் அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்படும் அது நல்லா அனுப்புறக்கு என் அப்பாவும் நான் இன்ஜினியரிங் புக்ஸை வச்சு தான் பண்ணுவோம் ஸோ அது அது அப்படியே படிக்க போகிறது இல்லைன்ட்டு முன்னாடி வச்சுட்டே
ஆனால் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் இப்போ குட் நைட் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியும் அப்போவும் எனக்கு எதுவுமே மாறல வீட்டில் அவங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து மேபி ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி அவங்க பெரிய பிளாக் பஸ்டர் கொடுத்துட்டு தான் தான் அந்த நம்பிக்கையோட தான் இருக்கிறாங்க ஸ்டில் இப்பயும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஸோ எமோஷனல் சப்போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்பா அம்மா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபினான்ஷியல் எப்படி ஆனாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் அதை சொல்லி எம்பத்தைஸ் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் முதல் அடுத்த படம் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் பட் அந்த மாரல் சப்போர்ட் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ஒரு சக மனுஷனோட சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி மனுஷங்களை மிஸ் பண்ணுறாதீங்க ஒரு டேரக்டருக்கு டேரக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அது நரேஷன் அது வந்து இப்போது போர்த்தொழில் வந்து இட்ஸ் எ த்ரில்லர் ஒரு த்ரில்லரை நம்ம நரேட் பண்ணும்போது இன்ட்ரிக்கிங்காக வச்சுக்கலாம் பீப்புளை அடுத்து இந்த கொலை பண்ண போகிறான் இங்கே போகிறான் அங்கே போகிறான் ஸோ எனக்கு எப்போவுமே ஒரு படம் பார்க்கும்போது ஒன்று தோணும் இந்த படத்தை எப்படி நான் நரேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்தை எப்படி அது இந்த ரெண்டு படத்துக்குமே எனக்கு தோணுச்சு டாடா டாடாக்கும் தோணுச்சு குட் நைட்டுக்கும் தோணுச்சு ஸோ நம்ம ஆப்போசிட்டில் இருக்க ரெஸ்பான்ஸை வச்சு தான் நம்ம நரேட் பண்ணுறோம் அவன் நரேட் பண்ணும்போது இப்படினோ அப்படின்னு போது நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது ஒரு ஃபீல் குட் ஃபிலிமை நீங்கள் நரேட் பண்ணும்போது எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறீங்க அந்த சீன் வைஸ் நீங்கள் கொடுக்கும்போது எப்படி சொல்லுங்க அப்படியே அதோட போயிட்டு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா இப்போ மணிகண்டன் சரே ஒரு ஷோவில் சொல்லியிருப்பார் டெல்லி கணேஷ் மாதிரி இன்னொருத்த மாதிரி பேசும்போது அவர் செம்மையாக நடிச்சிருப்பார் அவர்கிட்ட நீங்கள் சொல்லும்போது எப்படி நரேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த நரேஷன் ஃபீல் குட் ஃபிலிம்க்கு அந்த என்கேஜ் பண்ணுறது எப்படி ஃபீல் குட் ஃபிலிமில் எனி ஃபிலிம் நரேஷன் இஸ் டஃபர் பாட்டு தான் அது நரேட் பண்ணும்போது தான் ஏன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போது நீங்கள் சொல்ல மாதிரி சில ப்ரொடியூசர்ஸ் நீங்கள் செட் ஆஃப் நல்லா கதை கேட்கணுன்றவங்க கேட்டுருவாங்க சில பேர் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு கேட்பாங்க சில பேர் கேட்கவே மாட்டாங்க அன்றைக்கி மூட் ஆஃப் ஆகும் சில பேர் வந்து ஃபார்மாலிட்டி கேட்பாங்க ஸோ நரேஷன் இஸ் டஃபர் பாட்டு தான் நான் ஆக்சுவலி என்னோட நரேஷன்ஸ் நான் என்ன பண்ணால் நான் ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ஸும் ஸ்கோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன் அது மணி சார் கூட அடுத்து இன்டர்வியூவில் கலைப்பார் உன்னை போல் ஒரு மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து லேப்டாப்பு பிச்சுட்டேக்கு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு தான் நரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கூட தான் இப்போ மியூசிக்கல் சீன்லாம் எப்படி இந்த இடத்துல மியூசிக் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மியூசிக் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் அது ப்ளே பண்ணிட்டு தான் நரேட் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப டஃபஸ்ட் நரேஷன் வந்து மணி சார் கூட தான் இல்லை ஜாலியாக இருந்துச்சு அவர் ஃபஸ்ட் சீன்லேயே ஜாலியாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாப்பில் அப்படின்னு நினச்சேன் அந்த சர்க்கிட்டு வரும்போது சிரிக்க ஆரம்பிச்சா ஜாலி ஆயிடுச்சு நம்ம அந்த நமக்கு ஒரு சீன்ஸ் இருக்குல்ல இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகிடும் நம்ம பிக் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த சீன் சிரிக்காமல் இருக்கும்போது தான் பயம் வந்துடும் ஐயோ அப்படின்ட்டு சில இடத்துல எப்படி இருக்கும் நம்ம சாதாரண ஒரு சீன் சொல்கிறோம் பயங்கரமாக சிரிச்சிருவானுங்க ஸோ இது மிக்ஸ்டப்பாக தான் இருக்கும் நம்ம எவால்வ் ஆகிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ அது ஒரு கிராஃப்ட் தான் நரேஷன் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் கிராஃப்ட்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது கொஞ்சம் இது இல்லை ஸோ வாட் இட் சேங் இஸ் பேசிக்லி அந்த நம்ம ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி நரேட் பண்ணி நம்மளுக்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆட் மாதிரி தான் சார் நீங்கள் பிடிக்கும் ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்ணணும் எப்படி கிட்டத்தட்ட அதுதான் கண்ணாடியில் பர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் எவ்ரி நரேஷன் போகிற மாதிரி தான் யூ ஹாவ் டு லைக் ஃபர்ஸ்ட் ரிஹர்ஸ் அண்ட் தென் கோ அண்ட் நரேட் யா கண்டிப்பாக பட் லைக் ஹீ சேட் நாட் ஜஸ்ட் நரேஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் டு மேக் ஐ திங்க் டாடா குட் நைட் இட்ஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் டு ஏன்னா ஒரு ஈவெண்ட் பேஸ்ட் படத்தை எடுக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஈஸி இதெல்லாம் மொமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணிடும் போது ஐ திங்க் இட் டேக்ஸ் ஈவன் மோர் ஸ்கில் டு யூனோ மேக் ஃபிலிம்ஸ் லைக் தீஸ் திருச்சிற்றம்பலம் அதெல்லாம் வந்து யூ ஹாவ் டு த மேஜிக் ஹேஸ் டு ஒர்க் ஆன் ஸ்கிரீன் மொமெண்ட் டு மொமெண்ட் பேஸ் நரேஷன் எனக்கு நான் நரேஷன் ரொம்ப வீக் சார் ஸோ அவருக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வீக்கா நான் வீக் ரொம்ப வீக் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லும் போது இப்படி நடந்துச்சு அப்படி இப்படி தான் சொல்லுவேன் பட் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னோடய நரேஷன் ஸ்டைல் மாறிச்சு அப்புறம் தான் எனக்கு ரியலைஸ் ஆகுது ஸ்கிரிப்டில் கிளாரிட்டி இல்லாத போது நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக நரேஷன் வரமாட்டேங்குது அப்படின் சொல்லிட்டு ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது நீங்கள் ப்ராப்பராக ஸ்டேஜ் பண்ணி வச்சுருவீங்க என்னென்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேருக்கு கதை சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன விதம் நல்லாவே இருந்துச்சு நான் நடிச்சலாம் காட்ட நான் நடிச்சலாம் வேற காட்டுவேன் எப்படி பண்ணாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவேன் அந்த கேரக்டராக தான் நான் நரேட் பண்ணுவேன் ஸோ அது எனக்கு ஸ்கிரிப்டோட கிளாரிட்டி வந்து அது 
அண்ட் இன்னொரு கொஷினா ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஐ மீன் குட்டு குத்துப்பட்ட ட்ரெயின் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ இப்போ மெயின் லீடை தாண்டி நீங்கள் சைட் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த சைட் கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் கேஸ்டிங் டேரக்டர்ஸ் சைக்கிள் கேப் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஆடிஷன்ஸ் எப்போ வரணும் கமல் சார் ஸ்டேஜில் சொல்கிற மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்கிற போதெல்லாம் நம்ம டெஃபினெட்லி கலெக்டிவா நடக்கும் எல்லாருமே கொடுப்பாங்க சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆடிஷன்ஸ் ஒன்று வைப்போம் டெஸ்ட் வச்சு பார்ப்போம் அப்படிதான் நடக்கும் அது நம்ம கையிலும் இருக்கு எல்லார கையிலும் இருக்கு அவ்வளவுதான் எனக்கு குட் நைட் மோஸ்டா அது உங்க கையில தான் இருக்கு சோ நீங்க வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது கண்டிப்பா ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்கும் போது உங்களை எடுத்துக்க போறோம் நோன்னு சொல்லி இது பண்ண மாட்டோம் சோ எங்களோட ரிக்குயர்மெண்ட்டும் நீங்களும் கரெக்ட்டா மீட் பண்ணும் போது அது நடக்கும் சோ थैंक्स एवरीवन பட் விக்னேஷ் ஐ வான் டு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நீங்க வந்து இஸ் செட் அஸ் லாங் அஸ் இஸ் இன்ட்ரஸ்டிங்ல பட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அளவு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல நான் மறுத்து போய்டுனு சொன்னீங்கல இட்ஸ் வெரி ட்ரூ बिकॉज அதே ஸ்கிரிப்ட் அதே கரெக்டர்ஸ் அதே சிச்சுவேஷன்ஸ் திருப்பி 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 யுவர் கைண்ட் ஆஃப் இதல சோ ஹவ் டு பேலன்ஸ் போத் தட் இஸ் எக்ஸைட்மென்ட் இருக்கு பட் அட் தி சேம் டைம் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் லைக் யூ ஸ்டார்ட் டவுட்டிங் யுவர்செல்ஃப் சேயிங் தட் ஒரு ವರ್ಷ முன்னாடி இது பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கா இருந்து இப்போ இன்னும் ஹோல்ட் பண்ணதா बिकॉज அட் தட் டைம் யூ சே யூ லூஸ் ஆப்ஜெக்டிவிட்டி இல்ல like in the script you know hold panna how do you handle that do you keep sending it out to people adha na sonna madri ad external validation da so ipo nama mix engineer udu okandrom apdi orakkanal apdi paakuradhu eppadi paakuranga apdindrathu ena nama ketta nalla irukku nu solluvanga adhe mari sila peta yaar namatta objective ah solluvaangala avanga ketta padathu kaamichu potu kaamikiradhu adhu or bayangara romba enak the thing i struggled the most was especially idu or thriller ah irukkaradhunala endha alavukku hold pandrathu suspense hold avada ட்விஸ்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்ற கேள்விகள் செல்ஃப் டவுட்ன்றது நிறைய இருந்தது விச் இஸ் வை ஐ கேம் அப் வித் திஸ் ஐடியா இந்த மாதிரி நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணிடலாம் இனிமேல் எது நல்லா இருக்குது எது நல்லா இல்லைன்னு ஒரு பின்னாடி ஏதாவது டவுட் வந்து புரட்டி பார்த்தேன் தேங்க்யூ ஆல் ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆல் த ஆடியன்ஸ் எஸ் பிகாஸ் நாங்கள் ரவுண்ட் டேபிள்ஸ் பண்ணுறது தான் பட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியூ டூயிங் அ ரவுண்ட் டேபிள் வித் அ லைவ் ஆடியன்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் பீங் ஹியர் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இது ஒரு ஐ வாண்ட் திஸ் டு பி அ லிட்டில் ஒரு 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 இப்போ ஒரு ஹவு டு ஹவு டு பிகம் அ டைரக்டர்ங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு மினி செஷன் மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சேன் அது ரொம்பவே ஐ திங்க் மோர் தென் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் ஐ காட் ஸோ தேங்க் யூ ஆல் சோ மச் ஃபார் திஸ் ஸோ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ For online one-to-one music lessons with top musicians, visit bmusician.com. Sura School Guides 2023-24 edition for school orders and specimen copies.